。病床上的我还没有咽气，女儿就拔了我的氧气管，这样我就可以回到过去，将梦萤集团推向世界时尚之巅，为国争光。而就在时装秀大获成功的时候，就有一个巨头约我见面，他叫李多克松，是 F 国最大的进出口商人。此人非常的务实，主要体现在他的眼里除了利益就没有其他，所以他在与我在餐馆见面时，没有多说任何跟生意无关的话。林川先生，你能给我什么？而我又能给你什么？这话说的很好，但是我也用别的方式来回答他，就是带来的那些出口到美国的纺织品。李多克松很认真的看了每件商品，他是个很内行的人，尤其是在看毛巾的时候，还用酒打湿了毛巾，使劲的揉搓。即便如此，毛巾不仅不掉色，反而还特别的柔软，吸水性也非常的好。在别人看来，这不过就是个推销商品的见面而已。可实际上，能够让李多克松坐下来看推销商品的人，全世界都屈指可数，因为他的一个决定就是成百上千万的交易量。这些都是你公司生产的纺织品。我淡然的回答道：“没错，他们都是梦萤品牌的系列，之前一直都在出口到美国。现在我想扩展我的市场。”李多克松微微的点了点头，跟着说道。我对这些商品都特别的满意，也决定先订购一点来看看，你能够给我什么价格？肯定是低于进入美国市场的价格。而且现在我的梦萤品牌热度会持续的提高，我会给你充足的市场价格空间，让你绝对的有利可图。我把李多克松的心里都摸得透透的，他想要利益就给他利益，这就是最好的谈判方式。而李多克松也在快速的琢磨这笔生意是不是可以往大了做，所以他还是直截了当的说道。我只相信市场的反馈，这决定我是不是可以大批的订购你的商品，成为你的品牌在 F 国的经销商。对此，我是没有意见的。同时说道，那是你的需要，而我也有我的需要，那就是棉花。我知道李多克松先生是世界上最大的棉花经销商，如果你能够给我优等的，并且价格合理的棉花，我就能给你更多好的纺织品，甚至是世界上最好的时装。这就是我要见这个人的原因。因为李多克松貌似是一个进出口的商人，但是他也是很多国家的进出口商人，并且还有殖民体系在运作，比如棉花、大麦、甘蔗、大豆等等，都有他的资本运作影子。李多克松也并不觉得奇怪，反而觉得与我合作并不是个错误的选择，所以他点头说道：“我很期待我们的合作，而且现在我的手里就有500万吨优等的棉花，我可以按照世界棉花交易价格的最低价，以每公斤棉花 1.3 美元的价格卖给你。如果你能够接受，我们现在就可以交易。1.3 美元相当于 3.5 五万每公斤，这个价格非常的合适。我当即决定成交，收到棉花，他就会立刻付钱。李多克松并不担心这个，凭我的名字也都不止那些钱。同时，李多克松也订购了一批价值100万 FL 的纺织品。至于服装，李多克松也有自己的要求。你的时装秀虽然很成功，但是并不能让市场接受。我需要真正能够被市场接受的服装。以你的能力，我相信很快你就能设计出来。到那个时候，我们再交易服装。这个市场的价值非常的庞大，所以我也特别的期待。俩人非常坦诚的握了握手。资本交易正式拉开序幕，回到住处，我又开始一系列的安排。距离回国还有两天的时间，我让大家尽情的出去玩玩。之后又让爱丽丝把所有雇佣的工人，包括模特、化妆师等人的报酬分发下去，一共是五万 FL。安静下来的时候，秦梦莹把前前后后的花销汇总，当家的咱们这次的时装秀，加上工人的报酬、花销等等，快三千五百万了呀！看到这个钱数，秦梦莹都特别的心疼，什么都要用最好的，可全都是钱砸出来的呀。对此，我却很是平静的说道。也不算多，比我想象中的少花不少钱。再说了，钱赚来就是花的，花没有了才有继续赚钱的动力，不是？而且这次是物超所值了，梦萤品牌一举成为世界品牌，以后我们的产品也都是高端产品，同样也赚钱，有付出才会有回报，不是？话是这样说，但是秦梦萤的心里还是有点心疼。就在这时，爱丽丝给我拿来了一份报纸，爱丽丝跟着说道：“今天有很多服装公司打来电话，想要跟我们合作，但是我不太清楚你的想法，就无法回答他们。既然说到这里，我便诚恳地说道。”爱丽丝，我准备在 F 国巴黎开一家品牌管理公司，我想请你做公司的经理，因为这段时间我对你的工作非常的满意，你成功的赢得了我的尊重与信任，不知道你愿意不愿意做我的经理？这还用说？爱丽丝是一百万个同意，因为她早就被我的魅力给深深的折服了。接下来的两天时间里，我充分的尽到了丈夫跟父亲的责任，一直都在陪着秦梦莹跟孩子们在外游玩。这次旅行对于林婉瑜来说是收获最大的，她在参观了巴黎众多古典音乐殿堂，并且还得到了世界音乐家的指点跟提携。小提琴的造诣加上她的天赋，更加的深厚。正如那位小提琴大师说的那样，她从未见过对音乐有如此天赋的孩子。林婉瑜的年纪还是太小了，不然我一定让她留在巴黎，继续的深造音乐。即便如此，我还是给林婉瑜买了很多国内买不到的音乐教材，还有昂贵的小提琴。只要是林婉瑜喜欢的，那就是买。随着班机的起飞，我等人也正式的踏上了回家的路。但他在帝都就下了飞机，秦梦莹等人都先回家。此时正是晚上七点，与孟威同约好在酒店见面。孟威同先把最近的工作简单的做了个汇报，跟着缓缓的说道。今天下午，沈万邦做了个决定，他准备出手 20% 的股份，让凯瑟琳正式控股万邦集团。这样一来，凯瑟琳就控股 55% 沈万邦持股 25% 而我们持股 20% 公司的市值也会这次的收购而产生变化。其实这些变化都没有什么值得在乎的。万邦集团也没有上市，就算上市，现在的股票市场也没有几个人懂，更别提炒股什么的了。但是凯瑟琳收购万邦集团的股份，却可以控制万邦集团背后的项目。一旦凯瑟琳单方面的追加项目投资，那么他的 20% 股份就会全面缩水。明天安排一下，我要见沈万邦。至于那个凯瑟琳，先不见他，每个决定我都是。深思熟虑，转眼到了第二天中午，我与沈万邦在集团总部的会客室里见了面。沈佳言一直都跟在他的身边，只是他的目光始终都很戒备的看着我，连招呼都没有打一个。好歹沈万邦还有点礼貌，微笑的说道。
。林董事长什么时候来的帝都，也不跟我说声。而且我还得恭喜你在 F 国获得的殊荣。电视新闻我都看了，你的那场时装发布会真的非常精彩，这些都是无用的废话。万邦集团又不做服装，我可不想浪费时间给他说这些。他只是淡然的说了声谢谢，跟着语气一转，缓缓的说道：“沈总，我其实也不想来，当初入股万邦集团为的就是想安静的赚钱。可是现在公司的股份变动这么大，我不来也不行啊。至少我总得知道未来的万邦集团谁做老大吧。”沈万邦的笑容也渐渐的消失，他明白我的意思，却无法回答这个问题。倒是一边的沈佳言很是理直气壮，理所应当的说道。出售股份也是我们的经营思路，这可以让我们有更多的资金去发展项目，而且让国际资本来控股万邦集团。我们在这棵大树的下面也好凉快啊！我们也只是出售 20% 的股份，在公司的决策上，我们还是有发言权的。所以这次的股份转让交易也是很不错的选择。傻逼到这种程度，简直是没水了。不过这也不能怪沈佳言傻逼，只能说他们现在还不知道这些海外资本的可怕。沈佳言跟沈万邦的意思再明显不过，就是光脚不怕穿鞋的。在他们看来， 8 5年的东方国百废待兴，根本就拿不出什么值钱的东西。虽然说有些好的项目，但是能不能获得利润，现在谁也无法给出确切的评估。正好有国外的资本进入，投资万邦集团，大把大把的美元投入到万邦集团，他们早就被利益蒙蔽了脑眼，怎么可能想到别的？还一厢情愿的想着跟凯瑟琳赚钱呢？这可真是把他们卖了，他们还替人数钱。我随即冷然的说道。沈总，如果凯瑟琳只是控股的话，那倒是简单了。可你想过没有，在他控股的同时，也控制了所有的公司项目。到时候你的话语权在人家 55% 的股份面前，你觉得还有啥力度吗？而沈佳言是义无反顾地说道：“林董事长，看来你还是只适合做零售行业，根本就不懂公司的资本运营。就算公司的项目让凯瑟琳说的算，又能怎么样？在我看来，不仅没有坏处，反而还有更多的好处。首先，他会追加项目的资金，这样就会让公司的项目产生更多的利益价值；其次，也会让公司的价值获得全面的提高，我们手里的股份也会变得更加昂贵。凯瑟琳有大把的美元，现在主动的拿来给我们投。”我们为啥不能用？做人要有长远的目光，不能只是看着自己的利益。听他的话，我心里都觉得可笑。自己在玩资本运作的时候，他还没出生呢，现在居然在这里教他怎么玩资本运作。看起来沈万邦也很赞同这种谬论，他也跟着冷然的说道。林董事长，我有句话可能有点不太好听，但是我也是就事论事的说。你现在虽然持股 20% 但是你还没有实力来左右我的决定。我是在用我的股份换来让你赚更多的钱，要是看不惯，你也可以卖掉你的股份，然后离开万邦集团。想赚钱的话，你就听我们的。现在凯瑟琳放着大把的钱在你的面前，不赚就是傻子，用他的钱来发展我们的项目，这难道不是最合适的吗？我觉得是真的没必要跟他们说下去了，俩大傻子。于是我很是失望的摇了摇头，缓缓起身说道。如果凯瑟琳是想抢走万邦集团的话，到时候你拿什么阻止他？扔下句话，我便转身离开了办公室。沈万邦跟沈佳言是面面相觑，可他们依然没有把我的话放在心上。下午两点，帝都外海咖啡馆，我还是跟凯瑟琳同坐在精美的咖啡桌前。从外表来看，凯瑟琳是个很性感、很有魅力的女人，但是她的目光却带着强者俯视弱者的肆虐感，仿佛一切都在她的掌握中。所以她是个拥有高智商的女人，我也非常的肯定这一点。林川先生，我们终于是见面了，你知道吗？我一直都特别的关注你，特别是你设计的服装，他们都非常的漂亮，我自己都买了好几套。你是个很成功的男人，也是个很有魅力的。面对凯瑟琳那火辣辣的目光跟言语的挑逗，我却对这种美人计嗤之以鼻，所以我很是不耐的说道：“凯瑟琳小姐，说点正经的吧，你到底还想得到什么？其实我这次来帝都，从某种意义上来说，也是为了你来的。我的老板一直想跟你合作，他给了你所有能给的好处，却始终得不到任何的回报，他的耐心失去了，所以想通过我让你明白，他可以很轻松的拿走你最重要的资本，比如你在万邦集团的四千五百万股份。”我听到这里的时候，很是了然的笑了。维克多果然是维克多，难怪他会让凯瑟琳搞万邦集团。在他看来，自己在万邦集团的四千五百万股份才是最重要的投资。相比之下，梦云公司根本不算啥。维克多以为把万邦集团控制在手里，就能让他也听话。这家伙想的是真美啊！我跟着淡然的说道。那么说的话，中断进出口商品也是维克多搞的是吧？凯瑟琳还无耻的狡辩道：“那只是经商的手段而已。”林川先生，维克多先生跟我都非常的尊重，并且还特别的欣赏你，尤其是你在股票、期指方面的天赋，你都应该特别的清楚。你的天赋就是无尽的财富，如果加上我们的资本，那我们就可以纵横全世界，收割无尽的财富，你也会成为世界富豪。难道这不是你想要的吗？我毫不犹豫的摇头道。这并不是我想要的，我只想通过别的方式去赚钱，而不是挥舞着资本镰刀去收割别人的血汗。你以为股票、期指的背后是什么？那都是别人的血汗跟艰难赚取来的财富。你把他们都揣进自己的腰包，就等于是把这些人的命都掐死。我是绝对不会去做这些的。如果你们认为通过这种方式就能够让我妥协，那你们可就大错特错了。即便是我已经把自己的想法都说得很透彻了，但是凯瑟琳却依然不肯放弃。就算你不去做，我不去做，难道别人就不去做了吗？每天都会有很多人被收割，那是他们的命，生下来就是要给别人创造财富的，而我们生下来就是高贵的贵族，我们的命就是通过收割别人的命，吸取别人的血。活着，这有什么错吗？我很是不耐的摇着头，已经不想再继续说下去了。话不投机半句多，我直接起身，冷然的说道。那咱们就看看谁能收割谁。凯瑟琳满眼无奈的看着我离去的背影，就好像与财富失之交臂一般的失落。而此时的我虽然很笃定，但是心里还是有些许的无力感。现在他只能是保住自己的利益，却无法保护万邦集团成为资本玩物的命运。他也想拨出高价收购沈万邦手里的股份，但是凯瑟琳那边会出更
钱放在了桌上。孟威同不是见钱眼开的人，他只是说了声谢谢，便把钱收起。从现在开始，无论凯瑟琳也好，还是沈万邦也好，不管他们提出什么，你都全部反对。实在不行就给我打电话。看着我沉重的脸色，孟威同也没有再说啥。下午我便启程回到了阔别二十多天的会室，公司的高层都来迎接我。上家秀还给我献上一束鲜花，庆祝这次 F 国的时装发布会获得空前的成功。我在简单的庆祝活动之后，便立刻召开公司会议。二十多天的时间，梦莹公司以及会室都有很大的变化。首先是制鞋厂与电子厂已经完全可以交付使用，纺织三厂也在扩展建造中，很快也能投入使用。机械厂那边已经完成设备的更新换代，目前已经生产出二十台铺路机，铺路机的订单在已经达到了五十台，后续还在继续的生产。实验小学跟管理部大楼都已经交付使用，工程部现在全力的建造第三纺织厂。我跟着对大家说道。这次我们的时装发布会举办的非常成功，梦影品牌也算是正式步入世界名牌行列。之后会有大笔的订单，而我们还要持续的扩大生产力。制鞋厂的工厂跟电子厂的工人现在可以开始招聘，规模为每个工厂一千人。至于要生产的产品，我会陆续的把设计图交给你们，其他部门继续自己的工作。一场简短的会议，我就找回了总裁的感觉。回到办公室，席小磊就给他带来了一个消息：林总，电影院的拆迁以及开发的计划，管理部那边不给批，他们说现在还没有这个规划。我微微的皱了皱眉头，电影院开发计划是向上跟邵弘毅亲批的，规划部那边肯定是被施加了压力，最有可能的就是嘉德公司。也只有他们有这个能力给规划管理部那边施加压力。席小磊跟着说道：“他们不批，我们就无法动工。”规划部的经理叫洪兆祥，我跟他见过两次面，但是这个人给我的感觉好像很想要点什么，但是他又不说想要啥。之后我去见他，不是开会，就是不在办公室。看起来也只有你能见到他了。我冷然的笑了笑，他想要的东西咱们给不了，德嘉德公司给他，不过就是嘉德公司门下的一条狗，让他冲谁叫他就冲谁叫，就算是见了他也没有什么用。背后的老板不发话，他也决定不了啥。我还是去见见向上比较好。可是有的人却急不可耐的想要见到我，比如邹淑敏，他甚至都不想坐着跟我说话，而是宛如。如久未见面的亲人一样依偎在我身边的办公桌边缘，就连他那含笑的眼眸里都带着丝丝的柔情跟思念。林总，现在全世界很多时装公司给我们打电话，想要跟我们合作经营我们的服装，特别是时装发布会上的那些晚装，他们对那些晚装的印象非常的深刻，希望能够在他们的服装市场出现。我对他的这种亲近很是抗拒，即便是秦梦莹都没有如此的举动。他随即说道。这里是我的办公室，有点规矩，去前面坐着说。可邹淑敏却偏偏把脸靠近我，用近乎于诱惑一般的语气低声的说道：“咋的？你怕我吃了你啊？还是说你对我动心了，怕把持不住你自己？这都什么跟什么呀？”我无可奈何的说道：“你能不能别再说这些话？要是再这么疯疯癫癫的，你就去精神病院好好的看看你的脑袋，确定完全正常，你再来上班，赶紧该干嘛干嘛去。”见我有些生气，邹淑敏的心里却觉得特别爽。她知道我是喜欢她的，只是这里是她的办公室，她不能乱来。但是机会总是会有的，她就不信我这辈子一个秦梦莹就能满足。我冷眼凝视着邹淑敏离开的背影，心里也是一阵的叹息。如果不是跟他磕过那个头，早让他滚了。傍晚时分，我请肖文、孟月玲跟汤静妍吃饭，唯独没有叫邹淑敏，把买好的礼物给姊妹几个分发下去。大家都特别的开心。肖文随即说道。川子，我已经不在那个单位干了。这段时间我一直都在研究装修公司，我觉得能干。开公司的地方我都找好了，现在就缺启动资金，说干就干。肖文的这个性格跟自己还真的挺像。我随即微笑的问道：“那么大概需要多少钱？最少也得十万块，因为要购买很多的装修原料、工具，还有工人什么的。反正十万块是够了。十万开个装修公司并不算多，但是在民间来说，十万块那可是遥不可及的天文数字。很明显，肖文是想搞个大的装修公司，不想从小做起。我也没有犹豫，直接给他写了一个二十万的支票。既然要干，那就干最好的。需要什么你尽管跟我说，但是做生意没有你想的那么简。”做决定的时候一定要好好的想想。肖文拿着支票，心里是五味杂陈，特别的感动。可是孟月玲却把冷水跟着泼在了他的身上。川子，也只有你支持他做生意。肖文的性格大咧咧的，根本不适合做生意。你给他这么多钱，他什么时候能够赚得回来？汤静妍也跟着说道。做生意开公司非常的复杂，他总是认为特别的简单。肖文，川子的钱也不是大风刮来的，你确定你真的可以？现在后悔可是还来得及，别到时候赔钱了。你都没脸见川子。肖文非常不乐意听这些话，本来脸上的笑容瞬间变成了怒气。你们到底是不是我的姐妹？不帮我就算了，怎么还能冷嘲热讽呢？我只是不想再继续过原来的生活，想创业，想赚钱，想让自己的生活更加的精彩一些，这有错吗？为啥你们都不支持我？孟月玲却口苦婆心的说道。我们这不是为你好吗？你这个人就愿意冲动，脑袋一热啥都不考虑。川子，你也是的，你咋能这么惯着他呢？可是我说的话却让肖文瞬间惊呆了。我跟着说道：“区区二十万而已，赔了就当是零花钱花了。咱们姊妹之间要抱团，没必要去在乎钱，那样感情就淡了。”孟月玲、汤静妍都有点羞愧的红了脸颊。孟月玲看他那委屈样、啊，随即打趣道。行了，别哭了，我们支持你还不行，像个孩子似的，赶紧把眼泪擦干，跟我们喝一杯。何止是喝了一杯，肖文一口气直接喝高，人家饭还没吃呢，他先趴在桌子上睡得都打呼噜，我怕他凉的，先脱下外套披在了他的肩上。接下来就是说正经的时候，月玲姐，规划管理部的横兆祥，你了解不？不太熟悉，怎么了？我叹了口气，缓缓的说道。我的电影院开发项目卡在他那，就是不给批。别的项目他倒是批的痛快，这个项目就是不批。孟月玲微微的皱起眉角，轻声的说道：“我觉得是他故意的吧。电影院开发项目是个好项目，什么都影
紧贴着我的耳垂，急切地说道：“川子，你要了我吧？要他个头啊！要我怎么可能背叛秦梦影，忘记自己的救赎？”他使劲地掰开肖文的手，言辞拒绝道：“肖文，你别让我对你的好印象改变，我就当你是喝多了。你好好睡一觉吧，我先回去了。”肖文根本就听不清我的训斥，还在胡乱地拽着我的手，然而我却早已跳下床，开门离开。但他并不生气，也并不觉得悲哀，因为这个世界无非就是男人女人，他还如此的优秀，喜欢他的女人自然是多，偶然的身体接触在所难免，只要把持住自己，心不乱性，其实也没什么。所以回家见到秦梦莹的时候，我还是一如既往的喜欢她，亲近她，她的心里绝对不会容得下别的女人。秦梦莹给我把热茶倒好，随即说道。当家的煤炭公司那边这半个月的销售款也到，一共是 1,720 万。文美说，家鹏前几天手术效果不错，再过几天他们就能出院了。从 F 国回来，我还没有去看龙家鹏，想着这两天有时间去看看他。而秦梦莹跟着说道。当家的，明天我想回镇上看看。不用说太多，我明白秦梦莹心里想的是啥。她是担心秦振生这二十多天在国外，秦振生现在咋样了都不知道。田静家里也没有个电话。行，明天我跟你一起回去。转眼到了第二天上午，我跟秦梦莹回到了阔别已久的镇上。现在的我跟秦梦莹已经不再是过去的那对镇上最穷的人。现在不仅在镇上，在市里都是首屈一指的有钱人。但凡认识的还是不认识的，都追着我的尼桑，都想看看传说中的富豪大老板。我现在感觉自己来镇上就好像是降维旅游一样。原来熟悉的那些店铺现在还依旧如此。跟着他们有来到了田静家，但是开门的却是个五大三粗的男人。他打量我跟秦梦莹。一番眼带戒备的问道：“你们找谁？”田静是住在这里吗？我冷然的问道：“你找我媳妇干嘛？”话音落下，我跟秦梦莹都吃了一惊。她是田静的男人，那秦振生又算什么？就在这时，田静也来到了门口。秦梦莹见到田静，眼神里明显带着一丝丝的厌恶，随即便问道：“田静，振生呢？他没在你这里吗？”谁知田静却很是冷漠的说道：“我已经不跟秦振生在一起了，他在哪我怎么知道？”我跟着问道。你跟振生之前相处的不是挺好吗？怎么说不在一起就不在一起？仿佛这话说的非常可惜似的。田静冷哼一声说道：“这你还问我吗？秦振生就是个烂赌鬼，谁跟他谁没好日子过。他在我这里大半年的时间，吃我的，喝我的，一分钱不赚，还把我攒着买缝纫机的钱都输掉了。你们还好意思来我这里说这些？他是死是活跟我没有任何的干系，你们也别来我这里找他，爱上哪儿找上哪儿找。”秦梦莹冷冷的说道。田静，我一直都以为你是个很不错的女人，可是你在我哥最需要你的时候，你却这么做，难道你们一点感情都没有吗？感情值几个钱？感情能过日子吗？你们倒是有钱人，穿金戴银的，也没见你们给秦振生多少钱了，现在有什么资格教训我？站在身后的男子也很是不耐烦的说道：“行了，你们别跟我们说这些没用的了。现在田静是我媳妇，秦振生死不死的跟我们没干系。”我见那傻逼心情就不爽，直接一道带着冷冷杀气的眼神刺在了他的脸上。我跟田静说话：“你把嘴给我闭上。”男的也是欺软怕硬，被我那冷然的眼神也是吓得一激灵，还是把嘴闭上了。我跟着又把眼神飘到了田静的脸上：“你也给我听好。”要是让我知道你跟这个傻逼一直都认识，一起坑秦振生，别怪我到时候不客气，跟谁都有脾气，唯独在我的面前，田静是一点脾气都没有。我想弄死他，简直比喘气都简单。而且他现在还得靠我吃饭呢，所以他还是缓了缓语气，低声的说道。你们还是去村里找找吧。我听人说他一直都在村里，跟他也没啥可废话的。我拉着秦梦莹转身离开，在去村子里的路上，秦梦莹还余怒未消的说道：“他田静可真行啊，这才几天就又找了一个。想想我哥的命还真苦啊。”我也气呼呼的说道：“你以为天底下的女人都跟你一样吗？当初我烂赌的时候，对我不离不弃的。再说了，秦振生变成现在这样，怨人家田静吗？哪个女人想跟个烂赌鬼过日子？”很快来到了秦振生的家门口，院子里的杂草都有半人高了，那两间土房更是破败不堪，四面漏风，窗户玻璃都不见了，只是用报纸简单的糊上。哥，你在家吗？秦梦莹隔着院门大声的喊了好几句。都没人答应，我索性直接翻墙而入，打开了院门。等俩人进屋一看，哪有人？屋子里就好像进贼了似的，乱得不像个样。看看桌子上的灰，应该是好长时间没人住了。就在这时，院外有人喊道：“谁呀、啊？”说话的是隔壁的二舅，见是我跟秦梦莹，二舅随即说道：“别找了，秦振生前些天赌钱，把这两间屋子还有他的两亩地都输给了别人，他也不知道去哪儿了。我们都好几天没有见到这个人了。”秦梦莹是又气又着急，眼泪都在眼眶里打转。当家的，这可咋办啊？我哥不会有个啥三长两短的吧？我也是气得满脸的冷漠。仔细想了想，秦振生没地方去，要么就是赌场，要么就是孙大年间，整个镇。他也就跟孙大年有个来往，他们立刻返回镇子，直接来到孙大年间，秦振生果然在这里见到他，秦梦莹就是一顿臭骂。然而秦振生就是低头不语，不管秦梦莹怎么骂，一句话都不说。我见秦振生现在跟个乞丐没啥区别，蓬头垢面，破衣烂衫，心里是气不打一处来。帮过他多少次了，给过他多少钱，本以为是帮他，结果却是害他。秦梦莹教训秦振生，仿佛骂他一天一夜都不解气。秦振生闷头抽烟，就是不说话，我也懒得说话，只是安静的听着。就在这时，黎国强跟孙大年回来了。我认识黎国强，毕竟在这镇上也是生活了那么多年的人，谁不认识谁啊？老七叔。可有日子不见了，你现在身体可还行？而我现在也没有往镇上投资的计划，所以他委婉的笑道：“老七叔，您别高抬我了，其实我不过就是个小老板而已，没你说的那么能耐。现在我这整天的忙着工人，忙着工厂，根本没精力去搞别的，是真的累啊。”李国强的脸色就有点挂不住了，他那一点揪着的火药桶脾气，根本压不住心里的话。小川子，我可是豁出去我的老脸，在这求你给咱镇上找条出路，至少也能让大伙吃饱肚子，能穿得
。老七叔，酒不喝了，我这么跟你说吧，你知道为啥我不想给镇上投资吗？首先，这镇上没有任何特色产业可以发展；其次，周边农村的生产力完全不够企业使用；最重要的是，这里没有通往市里的好公路，就那么一条土路，下雪下雨的根本没法走。就算有啥好东西，也只能是靠拖拉机往出运输。但是拖拉机能够有多大的运输力？所以，想要办企业就得先修路。我可以在镇上投资粮食深加工厂，也可以修路，条件是你得保证粮食的生产，如此加工厂才能有原料可以加工。你可以鼓励农民种植大豆、玉米等等，到时候加工厂就可以回收，生产其他的商品，也能解决镇上的剩余劳动力。老七叔，你觉得可以吧？李国强就好像看到了黑暗中的曙光一样，激动的一把握住我的手，眼含热泪的感激道。小川子，你真的肯为镇上投资建厂？是的，可以投资，但是我有个条件，十个条件我都答应，只要能够改变镇上人的生活水平，什么都行。我抽回手，瞪了秦振生一眼，说道：“从现在开始，你叫人给我看住秦振生，不准他喝酒，赌钱，让他跟着你跑这个项目，每个月正常的发工资给他。要是发现他一次赌钱、喝酒，我就不投资。”直到这时，秦梦莹才明白过来，我投资建厂原来都是为了他。想到这里，秦梦莹感动的是热泪盈眶。就在这时，黎国强狠狠的一拍桌子，吓得孙大年一杯酒全都洒裤裆里。他指着秦振生，冷言的训斥道。听见了吧，秦振生，你给老子听好了，现在全镇人的未来都在你身上。你要是敢给我赌钱、喝酒，我他娘的亲手宰了你。待会就跟我回去，以后你就在管理部上班，做我的副手，跟着我一起跑项目。此时此刻的秦振生也是泪眼婆娑，想想自己做的那些，如果没有秦梦莹跟我的话，他早就不知道死在哪儿了。也就是我有能耐，一次又一次的管他，这次还给他安排了一个这么好的工作。他要是在干那些不是人干的事，他还有脸再见他们吗？李国强又狠狠的一拍桌子，大声道：“老子跟你说话呢，你他娘的听没听见？”秦振生急忙抬头，心惊肉跳的说道。听见了，老七叔，我不喝酒也不赌了。我跟着说道，我们留在镇上的房子，你先去住着吧。这也是我最后一次帮你了，你也做个人吧。如果不是看在梦莹的面子上，你就是死到我的面前，我都不会管你。这次是你最后的机会，你要是再像以前一样，那我只能要求秦梦莹跟你断绝兄妹情。秦振生是连连的点头，立刻举起酒杯，指天指地的说道。我秦振生对天发誓，以后一定好好干，绝不再喝酒赌钱。然而我却极其厌恶的摇了摇头，心说这秦振生是真的无可救药。这秦振生指天指地的发誓，说从此以后戒赌戒酒。可他手里的酒不还是一杯接着一杯的喝吗？我半瓶啤酒都没有喝下，他已经喝了有半斤白酒了，脸都通红的。看他那样，我真是气得心里都发抖，转头便对黎国强说道。老七叔，这样吧，公司那边还挺忙，你这几天把能建厂的地划好，然后给我统计个大概的粮食产量。秦梦莹离开之前，又给秦振生拿了一百块钱，让他去剪剪头，再洗个澡，换身衣服。在回去的路上，我还是无奈的说道。我看你哥还是不太可能会改好。一个人要是对什么东西上瘾的话，想要戒掉，那得需要强大的毅力才可以。可是秦梦莹却笑道：“你不是也戒掉了吗？还变成现在的富豪？我相信我哥也能变好的。如果他还是又喝又赌的话，那我真的不管他了，就让他自生自灭好了。我跟他也真的是够了，我也不知道该说啥了。”一路上也显得有点沉默。送秦梦莹回到公司，我转到来到了管理部。现在的管理部大楼是特别的气派，里里外外都是新的。规划办公室在七楼。此时的恒兆祥正在看桌上的规划图，在得知我想见他，恒兆祥便微微的皱了皱眉头。他现在最不想见的人就是我，越是见他，压力就是越大。可。是又不能不见，恒兆祥只能是让秘书请我来到办公室。恒兆祥说话还是比较含蓄，语气也比较深沉。林老板，我知道你今天来肯定是为规划来的。现在是这么个情况，省总部那边下来了新的商业规划文件，要求我们这些地方的管理部都要严格的按照文件的内容做好商业发展的规划。您送来的图纸我也都看了，其实简单来说是没啥问题的，只是大的工程项目，现在得由总部的老总亲自批准，我才能批给你。照理说，你为会是做了这么多的贡献，连这管理部的大楼都是你出资给修建的，我们都应该支持你的工作。但是端谁的饭碗吃谁的饭，还得是我们自己来琢磨。所以我建议你还是。去省规划管理部去问问，他们要是同意的话，我是没有问题的。我眉宇间始终保持着淡然的微笑，就好像在仔细的倾听恒兆祥的话一样。可说了这么多，恒兆祥的意思不就是说他的级别办不了这个，还是得级别够的人才说的算，让我还是别为难他了。然而他就是去省里，结果也会是如此，总是会有不计其数的理由来推脱、来拒绝。他们拿不到自己想要的东西，是绝对不会批准他的工程的。想到这里，我便淡然的笑道。原来是这么回事啊！既然如此，那我去问问看。今天打扰恒总了，多一句废话我都不想跟他说。回到公司，我就把电话打给了邵红，但是接电话的却是裘晨远，似乎知道我会打来电话似的。裘晨远便低声的说道。川子，这几天邵总一直都很忙，实在是不方便接你的电话。你有啥需要的话，先自己想法子解决解决。等邵总忙过这段时间，他会给你打电话的。而且邵总也让我跟你说，大刀阔斧的去干，他一定会支持你的，也不给我说话的机会。裘晨远便狠着急似的挂断了电话。我冷冷的眯了眯眼睛，邵红毅也是在躲着他。看来嘉德公司这次是真的下了血本。我随即又给嘉德实业分公司的高华元打了个电话，约他晚上一起吃饭。高华元很是得意的说道。哟呵，林总能请我吃饭，我可真的是受宠若惊啊！就是天上下刀子我也得去。那咱们晚上七点，南方饭店不见不散。电话都挂断了，我还拿着电话跑半天才慢慢的放下。想想自己前世创业都没有现在这么艰难，整天自己到哪儿都被人叫做大老板。可他这个老板在某些人的眼里也无非就是个商人而已，用到他的时候怎么都是好的，不用他的时候都害怕喷自己身上血，都躲得远远的。难道他
。我草，一个家德公司就把你气这样，你还是我认识的那个我吗？我认识的我就没有解决不了的问题，解决不了的人。现在你是咋了？干点啥？畏手畏脚的。你要是害怕家德公司，那你啥也别干，继续做你的服装就好。既然干了，就别瞻前顾后的。我却苦笑一声道。我这不是怕，是有点寒心。其实邵红毅或者是向上都能帮我解决，只需要他们顶住压力，一句话就能搞定。可是现在全都躲我躲得远远的，再也不是求我的时候了。看我那难受的表情，龙家鹏也正色的说道：“你这个人就是太好说话，对谁都是真心实意。往往你这样的就越是好利用。既然他们靠不住，那还是靠自己。知道他们是啥样人，以后也不帮他们。太软弱的情感，最后就会受到伤害。无情的资本收割才能够保护自己的利益。我也算是看明白这点了。想到这里，我便坚定的起身道。”跟你说说话，我这心里也好受多了。你好好养着吧，我先回去了。紧跟着，他便来到了砖场，砖窑里燃烧的竹子发出如鞭炮一样的声音，连续的烧制，已经积累了几吨的竹炭。我握起一把竹炭，是特别的满意。谁都不知道，这种廉价的，扔了都没有人要的东西，在未来会成为各行各业的原料。准确点说，现在就已经开始了。我要把竹炭应用到各种卫生防治品，不仅可以节省大批的棉花，同时还能起到杀毒、消炎的作用，是特别好的原料。竹炭不仅可以应用到防治品，还可以用到建筑、医药等等领域。而且竹炭的造价低廉，利润空间也特别的大。我立刻叫人把这些竹炭全部拉回纺织厂。制作竹炭纤维可没有那么容易，首先要先把烧制好的干竹炭进行粉末化，然后经过一系列的技术熔点合成制作成炭纤维，之后还需要一系列的工艺技术进行拉伸、强化硬度等等。好在新的纺织设备都可以加工这些，关键的技术就交给技术人员，让他们指导工人进行生产。忙到晚上六点，我这才洗了把脸，前往南方饭店。说好的七点，直到七点半，高华远才来，身边还带着两个打扮时髦、妖里妖气的女子。高华远这次见到我，可没有上次那么有礼了，丝毫不为自己的迟到而感到羞耻，反而还呵呵一笑道。你来的挺早啊，我还以为你没到呢。点好菜了吗？我也不生气，看着他装逼就行。高华元点燃一支烟，目光很是玩味的看着我。高华元很潇洒的弹了弹烟灰，好像自己非常了不起似的说道。整个会使能被林老板请吃饭的也没几个，但是他请我吃饭，你们知道为啥不？女人们摇了摇头，好奇的看着高华远，他跟着说道：“因为林老板现在遇到了难处，只有我能帮他，所以他得听我的话，请我吃饭了，而且还得求我给他面子。生意做得好，不如做人做得好。再大的老板在实力面前是没用的，你不夹起尾巴做人还能咋的？我一句话不说，就看他还能嚣张到什么时候。”高华远却认为我是无话可说，越是如此，他越是享受这种骑在我头上的感觉。冷嘲热讽之后，高华远又直截了当的说道。林老板，其实咱们本来可以好好的谈合作，可是你非要看看我们家的公司的实力。现在你知道跟我坐下来谈了，你说你是不是贱了？然而我只是甩了甩眉角，继续微笑的看着高华远，就如那静水之湖，任凭雨打风吹，却没有丝丝的涟漪，反倒是映照着高华远的脸，是如此的丑陋跟无耻。但高华远仿佛认为自己还无耻的不够，而更加无耻的说道。林老板，你这把牌都翻了过来，已经没有底牌可打。很简单，跟我们家德公司合作，并且我们家德公司要独占百分之八十的股份，给你百分之二十是看在你前期也投入不少的份上。你现在同意也得同意，不同意也得同意，否则你的项目就别想搞下去。听到这里，我总算是微微的点了点头，跟着便冷然的说道。高总，你可能是想的有点多了。我今天约你见面，就是想当面的告诉你，如果之前有那么一点跟你们合作的想法，那么现在是一点都没有了。而且我的梦萦公司永远都不可能跟你们家的公司合作，实在是不好意思，让你们运作这么多的手段，到最后还是我的牌赢。高华远阴沉着五官，心里是又惊又气。他林川到底是咋想的？无论说啥，我连头都没回，没有必要跟他浪费时间。家德公司就是永远都喂不饱的狗崽子，还想要百分之八十的股份，他们真的以为这点手段就能压得住他？简直是可笑！病床上的我还没有咽气，女儿就拔了我的氧气管。书接上回，第二天的上午，管理部的横兆祥忽然接到了。一个电话，他在沉默中倾听着电话里的声音，豆大的汗珠顺着他的脑门，好像是那山坡滑落的滚石一般。等到对面的人话音落下，横兆祥立刻起身，惊恐的说道：“明白，明白，我现在立刻就批，马上就批，绝不耽误一秒钟。”横兆祥抹了把脸上的汗，立刻在抽屉里找出电影院工程的图纸跟文件，直接盖章批准，并且亲自送到林川的公司。我在办公室里淡然的看着文件，随即缓缓的笑道。现在我可以开始我的工程了吧？吓得横兆祥急忙卑躬屈膝的说道：“完全可以，而且以后的规划也会按照林总这边进行。”看他吓得那样，我也不想为难他，只是淡然的点了点头，跟着笑道：“那就好，谢谢你把文件亲自送了过来，这是我的荣幸。您先忙，我就回去了。”离开公司，横兆祥感觉后背都在发凉。让他害怕的是，我的背后居然有那么恐怖的人，跟这个人物比起来，他想坐人家脚底的蚂蚁都不配。找了个公用电话，横兆祥立刻打给了高华远高经理，非常遗憾的告诉你，电影院工程我已经批了。横兆祥跟着说道。高经理，那个工程我不得不批，我只能跟你说，我背后支持他的人极其的恐怖。我也奉劝你一句，还是算了吧。如果你再继续的给我施加压力，可能连你的家的公司都能被瞬间摧毁。高华远气的猛烈的砸着桌子，越想越是觉得吃惊。他林川到底有多大的能耐？难道手眼通天吗？我是怎么做到的？高华远根本不清楚。他现在想的是他自己，这次的计划再次的失败，总部那边肯定不会听他的解释。现在是保住自己的前途才是最主要的。就在这时，办公桌上的电话忽然响起，吓得高华远就好像走走了，忽然被人在后面拍了一巴掌似的。他随即拿起电话，对面很是安静，可越是安静，高华远。就越是恐惧，这次失败我并不
，其实你并不明白，所以我会派个人过去帮你。在他去会试之后，一切都要听他的安排。这回你明白了吧？而我这边正在跟赵年顺看着图纸在研究工程，年顺、电影院还有电影院后面的小区全部的拆掉，工程明天就开始。赵年顺跟着说道：“那副食品市场就不动呗，先不动，那是个特别关键的地方，拆迁工作跟建筑工程一定要快，要稳，要质量。我要在新年之前让整个工程都交付使用。”盛股份公司的办公室里，常泳池深沉的抽着烟，他也收到我电影院开发项目被许可的消息，感觉是特别的不可思议。他的秘书低声的说道。常总，我们收到的消息是帝都方面的人给恒兆祥直接下达的命令，而且这个人的背景特别的强大，嘉德公司那边都不得不退了一步，眼睁睁的看着我拿到许可，先前他们运作的投入全都打了水漂，我觉得现在也正是我们可以出手的时候，毕竟我们都已经布局过了这么长时间，趁着嘉德那边缩了头，我们正好可以跟进。常永池却很深沉的摇了摇头，嘉德公司弄不了我，我们也同样弄不了我，嘉德等待机会，我们也要等待机会，没有机会我们就制造机会，这是很容易的，你去跟我们的人说，随时等我的命令。此时此刻的我正在设计一系列的图纸，这是他要亲自去做的工作，这些厂跟电子。厂马上就要投入生产了，设计啥的都没有什么问题，唯独是供应链，这是个最叫人头疼的问题。制鞋厂这边首先要有皮革制品，西域帆氏那边只能是解决一小部分，还得重新寻找新的皮革供货渠道，而且对于皮质的要求，还有化学凝胶的要求都比较高。好在现在有专门生产皮革跟橡胶的工厂，就是距离有点遥远，在草原地区，所以想要拿到好货，要么就是自己去，要么就是叫别人去。采购部的经理一直一直都在空缺着，因为这个职位特别的重要，非是自己信得过的人，是绝对不能随便任命的。在这个时代，采购跟销售那都是肥差，一旦把握不住，损失会特别的。大就在我思考问题的时候，帝都梦威同打来了电话。林总，沈万邦还是出售了百分之二十的股份。现在凯瑟琳是万邦集团的控股方。在今天的董事会上，凯瑟琳公布了新的公司发展策略。首先，他加大了对现有的几个项目的投资。之后，凯瑟琳又命令公司盘稳，重新评估公司股份，包括他追加的资金。我听到这里，还是有些愤怒的咬了咬牙。凯瑟琳的镰刀下的也太狠了点，药物拿到美国，就等于是把知识产权也一并拿去美国，到时候再高价的卖给东方国。说到底，就是用别人的饭碗吃别人的饭，最后吃饱的却是他自己。这招玩的是真够可以的。还有追加资金，如果算在新的集。体财务预算，那么他的股份自然会更多，而他们这些人的股份就会缩水减少。如果他的投资超过众人手里的股份，到时候百分之二十可能瞬间就变成百分之五，甚至是更少，这都不算啥。如果凯瑟琳做空万邦集团，那么万邦集团的一切最后都会变成资金落入到凯瑟琳跟维克多的口袋，而他还有沈万邦所有的投入，最后都得给凯瑟琳来买单。思来想去，我微微的皱了皱眉头，随即说道。梦姐以 4,500 万的价格出售我的股份，我不想跟凯瑟琳在万邦集团纠缠。沈万邦现在就是个缺心眼，怎么跟他说都不听。我只要保护住我的资本就行。孟威同挂断电话，立刻开始给认识的富豪、有钱人打电话，全面出售我手里的股份。凯瑟琳第一时间收到消息，随即便来到了孟威同的办公室。既然我先生想卖股份，为什么不把他们卖给我？可以说我非常的乐意收购我先生的股份。孟威同对这个凯瑟琳的印象一直都不是很好，所以孟威同只是微微一笑道。凯瑟琳小姐，我也非常的乐意把股份卖给你，但四千五百万的资金可不是小数目。您现在还给公司投入了那么的资金，你真的能够拿得出四千五百万？四千五百万 RM 并不算多，但那也只是对于我来说，可能四千五百万对我先生来说，那才是一笔不小的款项。如果我先生同意的话，我们可以随时的交易。孟威同随即把凯瑟琳的意思说给我，我这就有点糊涂了。凯瑟琳应该做的是阻止他出售股份，并且阻止他获得资金才对，怎么可能还会主动的给他提供资金？从维克多那边来说，只有他的资金见底，才有机会跟他合作。现在却让他的资金越来越多，我怎么想都想不明白凯瑟琳为啥要做这种违。违背常理的事，可从生意的角度来说，这是可以接受的交易，对他没有任何的损失，反而还能让他积累更多的资金。交易在孟威同与凯瑟琳在认购协议上签字后正式的生效，凯瑟琳也把四千五百万的支票交给了孟威同，同时孟威同也正式的离开万邦集团。孟威同离开公司，直接坐班机来到会市，这是我的意思，因为孟威同是有工作能力的，而且为人也比较踏实，我还是想重用他，所以他带着曼曼亲自来机场迎接，并且在梦影酒店给他安排了房间以及丰盛的晚宴。席间，我对孟威同在帝都的工作表达了赞赏与肯定，同时我也真诚的邀请到。孟姐，我希望你能够继续留在我的集团工作，你的工资待遇不会变。当然，如果你有别的打算，我还是会支持你的。对于我诚恳的邀请，也考虑到曼曼在会市的确是有了很大的改变，于是他欣然接受我的提议。懂得知恩图报的人是值得相信的。我现在最需要的就是能够信得过的人。第二天上午，我亲自带孟威同来到他的新办公室，并且在例会上把孟威同隆重的介绍给众人。从现在开始，孟威同为梦莹集团公司采购部总经理，以后公司的所有采购物品都由孟经理主管。希望大家能够精诚合作。除了秦梦莹之外，众人的心里都对孟威同的加入非常的谨慎。公司里除了席小磊、秦梦莹之外，还从来没有被我如此重视的人，而且公司的采购部经理是绝对叫人眼红的职位。以后每个部门的采购方案以及福利等等，都得经过孟威同的批准才能递交到财务。秦梦莹那边在核准之后才会给拨钱，看来以后都要对这个孟威同客气点才行。在会议之后，我还是单独的把孟威同叫来办公室。孟姐，你得出差去趟草原地区，去几家皮毛制品厂考察考察。现在我们的制鞋厂立刻就要开工了，所以皮毛的尽快的解决。很认真的听了我的话后，孟威同便缓缓的说道
，很好，那你下午就动身，尽快的跟他们签订合同。就在俩人研究这些的同时，一个神秘男子在高华远的殷勤迎接下走进分公司的办公室。此人的年纪有四十多岁，身材魁梧，目光冷静而睿智。他叫素石墨，是嘉德公司公关部总经理，也是总裁的智囊之一。此人是典型的笑里藏刀。电影院拆迁工程在一阵鞭炮声中正式开始。头戴安全帽的我指着图纸对赵年顺说道：“拆迁这块你要在一个礼拜内搞定，然后立刻开始动工建造商场，工期绝对不能拖延。”把图纸给了赵年顺，我再次的提醒道：“着急归着急，但是一定要注意安全。”我先回公司了，这边你就亲自盯着吧。我现在的时间怎么都觉得不够用，公司里还有来自十几个国家的服装公司代表等着跟他见面，洽谈国际合作业务。服装只是打开合作的大门，我需要的不仅是服装纺织品方面的合作，同时还有其他方面的合作。这也是为了反击维克多的打压，才回到办公室。我本想换套衣服，电话在这时响起，川子，你现在忙不忙？一听是邵红毅的声音，我的心情就有点发冷。问题解决了，他倒是打电话来了，还真的会把握时机啊！是邵总啊，您有何吩咐？我依旧是淡然微笑。邵红毅跟着说道：“是这样的，现在是经济全面的发展，但是主要的力量还是都要聚集。”在沿海地区，而我们内陆地区也要跟着发展的脚步走，所以也需要我们继续的贡献力量。你手里可是有很珍贵的能源，该支援还是得支援。现在南豆那边需要五百万吨煤炭，我想征求下你的意见，毕竟那煤矿是你的，给不给还得看你的。开口就是五百万吨，按照最便宜二十七块一吨来算，五百万吨都价值一点三亿。开玩笑也不带这么开的吧？一点三亿在当时的物价指数范围内，足够轻松的买下整个会市，那也有很大的富裕。换句话说，邵红毅这是要拿走他的一个城市，而且现在需要东西的时候，倒是想起他来了。我也丝毫不客气的说道。邵总，最少价值 1.3 亿的煤炭要我白拿，您觉得这合理吗？薅羊毛也不能可一只羊薅吧？你不说我也很清楚，这背后肯定是嘉德公司运作的事吧？邵红毅有点捏嗓子，但他也知道我是聪明人，有些东西是瞒不住他的，所以邵红毅还是无奈的说道。既然你知道，那也应该明白，他们现在的风水好，借着这股风水，他们想发展，我们就得支持。上次你找农相人给你解决电影院工程，的确把嘉德公司给震了一下。但是你可能忘了，嘉德在会市不过就是几个人的分公司，但是在南东，嘉德公司的震撼力非常的强劲。这次的五百万吨煤炭是经过高层批准的，我知道你心疼，但是我也只能在别的方面给你找回来了，就算是利益交换也不划算。我冷然的说道。邵总，嘉德公司这是等于在我的手里明抢一点三亿，你给我什么方面能够填补这个损失？如果你非要坚持这么做，那么我只能继续给农总打电话，我无力再去赞助这些免费的索取。难道我给的还不够多吗？是不是把所有的一切都给了，你们才会满意？邵总，您也不用跟我再说了，我就是把煤矿一把火烧了，也不会给他们一吨煤。说吧，我直接挂断电话。本想去会议室开会，可房门都打开了，我又重重的给关上。现在的心情根本不适合开会，我始终都在压制着自己的愤怒跟内心的火气。可是越想越是生气，嘉德公司已经不是欺人太甚，简直就是在找死，一次一次的忍让，让他们得寸进尺，简直是。岂有此理！见我如此的愤怒，尚家秀急忙去找秦梦莹。正在跟部门的职员计算财务数据的秦梦莹扔下手里的文件，立刻跑到我的办公室。秦梦莹心疼我，一边轻抚她的后背，一边安慰道：“当家的，咱不生气，要冷静。你可不是随便就能动怒的人。”我把邵红毅的要求跟秦梦莹说了一番，谁知道秦梦莹听了之后比我都火。他们是不是觉得咱们好欺负，还是觉得咱们是应该应分的？太可耻了，我就没见过这样的人。这回给我都弄得有些惊讶，急忙安慰道。媳妇，你要冷静，咱不生气，不是有我呢吗？不生气，不生气。秦梦莹阴沉着脸，皱着性感的秀眉，冷然的说道：“怎么，你打算给我？”冷笑一声道：“给可以，但是我也要同等价值的利益，我绝对不可能做那个缺心眼。上次的一百万吨，我还是拿回四千五百万，这次的五百万吨，我也要拿回至少两个亿。”邵红毅既然想出这个头，那我就跟他看气好了。我没有立刻给邵红毅打电话，因为现在着急的是他邵红毅，而是平复心情之后，带着上家秀秘书来到了产品展示大厅。那些死老外见我到来，都纷纷的表达了自己对这些纺织品的肯定与喜欢。大家随即一步到了餐厅的特别包厢里，餐厅的。布置也非常的豪华，带有明显的东方文化特色。在吃饭的时候，我跟每个人都做了沟通与交流，并且通过酒与幽默的话语增进彼此的感情。特别是赛乐，还特别把自己的房间号写给了我。只可惜我对如此开放的西方女人是一点感觉都没有。在会议室里，正式的洽谈也在我低沉有力的嗓音里开始。各位，我可以给你们提供世界上最好的纺织品，而我也需要你们给我提供你们各自国家的特产跟最好的商品，这样才能让我们彼此互惠互利，都能得到进出口的利益。这个提议简直太好了，在座的众人都毫不犹豫的赞成。不仅可以赚纺织品的钱，反而还能赚取出口商品的钱，这简直是超级好的生意。每每个人都在把自己国家的特产急着想要表达给我，就好像他们着急想要赚到出口的利益一般。我却是特别的冷静。他现在做的就是把全世界的商品供应链提前几十年实现，购买力就意味着强大的资金积累。虽然在后期的国产当道的格局下，让很多进口商品的购买力下降很多，但是这个市场依然极其的庞大，并且成为很多有钱人的专属消费，比如进口的红酒、钻石珠宝、农产品等等。这个市场都是以万亿来计算的。虽然现在还并不是很成熟，或者说只是开始，但是随着市场的成熟，会越来越被人接受认可。毕竟现在的东方国物资跟生产力方面都特别的匮乏，很多进口的东西。都是极端的奢侈品，比如进口的一些电子设备等等，都是很多人梦寐以求的东西。我趁着热乎劲，立刻跟到场的每个人签署了各种进出口的合同。每个人都对这份合同视若珍宝。现在就是机会，我给他们
。不是，你好歹也买点热的呀，就馒头跟咸菜呀，你也太抠门了吧！我却淡然的笑道，给一点三个亿比起来，你觉得这馒头还便宜吗？呛的裘成元也是无话可说，邵红毅也不挑剔，缓缓的说道。有的吃总比没有的吃要好。川子，我这都亲自来了，你是怎么想的？跟我说说吧，我还能怎么想？要是让我免费拿，肯定是不可能的。但是让他们拿钱买，似乎也不太可能。您就不应该夹在中间。你让我怎么选？话说的够明确的了。之前需要他的时候，他躲着不接，连电话都不接。现在为了嘉德公司，他都亲自来回舍。既然他这么热心的帮着嘉德，那就让他自己觉得好了。所以邵红毅明白了我的意思，也略带无奈的说道。我知道你心里特别的难受，换作是我也不肯接受。可是这根本怨不得别人。当时你若是不给农乡人打那个电话，嘉德公司也不会同样找个背景实力强大的人来针对你。现在弄得嘉德公司的人都明白，一般的小角色根本就无法打压你。反过来，你认为我参和，我都恨不得躲你们远远的。这话不说，我也明白，邵红毅也是扛不住高层压力，不得不这么做。但我没有必要同情这些，资本市场里根本没有同情，那样只会让自己受到伤害。所以我直截了当的说道。邵总，您现在的难处我知道，我也希望你能够理解我的难处。煤矿里的每吨煤都是有计划的，你直接要走五百万吨也不是不可以。但是我需要电影院南北两边二十平方公里，东西两边五十平方公里，还有单是海边二十平方公里的一百年土地使用权。你同意我也同意。邵红毅被这个条件给压的，直接沉默了。九十平方公里，那就是九千万平方米的土地。我这是等于把会市的主要城区范围全都要了。如果按照每平米四块的使用费来计算，这些加起来就是三点六个亿。邵红毅直接摇头说道：“不行，这太多了，我不可能同意的。”我却笑道。你不同意，那我也不同意。等价交换就是要双方平等的交换利益。按照现在的煤炭价格，你觉得五百万吨会值多少钱？况且你还不明白，嘉德公司就是想让我血疼，连个动物都知道疼，那我凭啥就不知道疼？你要是跟嘉德公司一起让我疼，那不好意思，我会在最短的时间内把煤矿整体出售出去，到时候你想要也没有。非常明确的跟他说，要是邵红毅再这么跟嘉德公司一起欺负他，那也别怪他会做出什么决定。最让邵红毅感觉到压力的是，我这次在国际上的声誉大起，一旦我把煤矿卖给海外的资本，那损失可就大了。换个角度想想，那些土地的使用权，即便是给了我，他也不可能让这些土地闲置着，反而还。会开发的更加的好，这倒不失为是一件好事。邵红毅盘算了一番，还是缓缓的说道：“这个我得先回去研究研究，考虑考虑，到时候再给你答复。我可是一点都不着急。”起身笑道：“邵总，您慢慢考虑，就是考虑个几年的都没问题。反正这就是我的底线跟条件，不会改变的。”扔下句话，我便起身离开。邵红毅看了看桌子上的馒头跟咸菜，心里就在盘算怎么才能让我少拿点。而离开招待所的我，也在琢磨怎么才能让邵红毅多拿点。这是次机会，现在不要的话，什么时候才能要？但是俩人也都考虑到重要的一点，地是没有问题的，但是地表之上的东西该怎么解决？成百上千的住宅楼，不计其数的商贾店铺，数十家大中小企业、学校等等，难道要他们全都搬走？邵红毅看着会是弟弟，是满脸的沉重，耳边还回响着高层的话语：“老邵啊，这次你可得尽全力帮我们搞定这个，这对你的前途也是有好处的。毕竟我们是在创造一个崭新的商业发展，你可要把握住这个机会啊！”越是如此，邵红毅的压力就是越大。他并不想什么前途，只是想把商业经济发展好，让每个人都能得到福利，过上衣食无忧的好日子。这是他的梦想跟追求。可是现在他不得不去决定，他的梦想跟追求要交给我去做了。而此时的我早就已经想好了整个发展规划，土地握在手里，什么都不做，只需等待就好。这是他的整个。布局跟商业版图的规划，现在发展什么都没有用，物资匮乏，人们的想法闭塞，购买力几乎是没有，所以他现在还是要赚那些死老外的钱。毕竟海外的经济发展的非常快，死老外的手里钱多，购买力也很强大，所以进出口的生意才会去做。反观此时，没有科技就没有生产力，没有生产力就没有消费能力，没有消费就不会有商业发展。为啥现在每个人都想来梦萤公司工作？因为他们能够在这里赚到钱。别看梦萤公司现在有接近 1.8 万人，却是会是极其强劲的消费群体，每个月给他们发的工资就有100多万，在85年的100多万，那就是天文数字般的存在。所以会是零。售业极其的发达，甚至很多外地人都来会市谋生路。傍晚时分，邵红毅还是给我打来了电话，同意了我的要求。其实我一点都不觉得意外或者是惊喜。现在你批给我也没有多大的用处，商业发展是循序渐进的，我不太可能发展的太快。您还是不用担心别的了，基本上在未来的几年时间内是不会有啥特别发展的。这次你跟嘉德公司都占到便宜了。邵红毅却不乐意听这话，他冷然的说道：“你别总是把我跟嘉德公司放在一起说。嘉德公司做了什么，我不清楚，也不想去管，我只是在做我的工作而已。可是对我来说，这些都是无关紧要的话。到底跟没跟嘉德公司合作，他也不想去过问，因为他根本就不在。”很多这么个敌人，反正这些土地的价值每年都在飙升，用不到几年的时间，这些土地的价值就会是一点三亿的几倍，甚至是十几倍、几十倍。到时候哭的肯定不是他林川。消息很快传到了嘉德分公司这里，高华远冷冷的说道：“这个林川居然用煤炭换土地，亏他能想得出来。”素师墨喝了口茶，目光却始终在报纸上，仿佛对这个消息根本就不在乎。可是他的心里却是有点惊讶，我的目光很是长远。但是现在我也啥都做不了，五百万吨煤炭还是会让他很心疼的，所以他要让我更加的心疼才行。同时，我这边看了看时间，也该回家了。他来到秦梦莹的办公室前，就听见秦梦莹在发火。你们到底都在干些什么？我这个业余的会计都比你们这些专业的会计要好。难道学校把你们都培养的连基本的小数点都能点？你们随便点那么一下不要紧，就能让公司亏损数十万？还好我今天看到了，否则这个损失谁来负责？简直都要气死我了！听到这里，我还是咧了咧
，怎么不可以？对工人来说，这也是很不错的。到时候有人能够替他们说话，这不是很好吗？可以创建。曹善臣随即笑道。那好，既然有您的批准，回头我就让工人把工会的主任都选出来。这个人选，大家都推荐一个叫杜宇聪的中年人。第二天上午，曹善臣特别把这个杜宇聪领到了我的办公室。不知为何，我看这个人的第一眼感觉特别的勉强，倒不是这个人长得有多么的奇怪，就是感觉这个人的眼神并不是很坦诚，而且还脸颊无肉，形如骷髅似的。这样的人往往都不是什么好人。奇怪的是，工人为啥会选他当工会的主任？杜宇聪还是个挺有口才的人，在我的面前是滔滔不绝，口若悬河。林总，大家推选我当这个工会主任，那真的是看得起我。平时我也就是愿意顺手帮大家点小忙而已，也没有啥别的长处，而且。我也知道这工会主任并不好帮，弄不好在老板跟员工这边都弄得不是人。我也只能是尽量的维护好老板的利益，也尽量的让工人们都满意。这个活也就算是做得不错了。我也实在是不想跟他多说啥。工会就是个可有可无的部门，平时也就是维护维护工人的利益，但是在梦银公司，工人的利益该有的全都有，所以我也只是敷衍的说道：“你做好你的份内工作就好。”杜宇聪微微一笑，跟着说道。现在是这样，公司里有几十个怀孕的工人，公司的人事制度里没有产假这一项，人家妇女同志的肚子都那么大，还坚持工作，您是不是跟人事那边说下，能够让这些怀孕的工人带薪休假呀？我只是微微的点了点头，跟着淡然的说道。这个你跟人事部经理说一下吧，然后让他们具体的研究研究。我不便说这些，如果什么都要亲力亲为，估计就累死了。杜宇聪也是会察言观色，立刻起身道：“那也行，林总您先忙着吧，我回头跟人事部经理去说下这个。”等他离开后，我也是无奈的摇了摇头。现在公司的人员多了，啥都得考虑到，办企业就是如此。可是杜宇聪回到厂房就不是这么说了。那几个挺着大肚子的女工人特别的来问他，这次问的咋样，能不能带薪休假？然而杜宇聪却无奈的摇了摇头，说道。林总说了，没有什么带薪休假，能干就干，不能干就走。现在最不缺的就是工人，而且也不可能给你们任何的福利待遇，所以还是你们自己考虑吧。我也是尽量的给你们申请了，但是林总不批，我也没有法子。几个女工当场就急了，这说的是人话吗？难道他林川是石头缝里蹦出来的？妇女怀孕还得干活，他也太苛刻了吧？我觉得公司的制度根本不合理，哪个女人不生孩子都像他说的，肚子大了就不用，那谁还给他干活？以前我觉得林总不错个人，可是现在我算是发现了，他就是吃人不吐骨头的林八皮，太缺德了。他们越是抱怨，杜宇聪心里越是高兴，他要做的就是要挑起工人跟我之间的矛盾，如此才能得到。盛谷集团常泳池的赏识啊，所以杜宇聪唉声叹气的说道：“人家林总也说了，创建这个工会无非就是摆事而已。公司的管理到任何的时候都不会有任何的改变。你们心里不高兴，我也知道，但是你们还是想想以后的出路吧。梦云公司是绝对不会让你们继续干下去。”一个女工冷冷的说道：“不干就不干，有什么了不起的？我不可能为了个工作连孩子都不生了吧？”另一个女工也愤怒的说道。我是咽不下这口气，他林川就是在歧视我们这些群体。杜宇聪把个好人装的是淋漓尽致，还主动的出谋划策。其实你们这么离开，我都替你们感觉到不值得。这不是白便宜了林川吗？梦云公司的女工最多，正如你们说的，哪个女人不生孩子，如果都怀孕都被赶走，那还有没有天理了？你们就去跟你们最好的姐妹说，大家一起抗议，一起跟管理层给林川施加压力，让他同意带薪休假条例，不然就罢工，看他着急不着急。几个正在气头上的女工脑袋一热，也不分辨个对错，就觉得杜宇聪说的很对，于是他们立刻回去厂房，开始秘密的煽动工人罢工。此时此刻，我已经来到了招待所，准备跟邵红一起。签署协议，却发现向上也在。我现在对向上的印象很是差劲，也只是跟他点了点头而已，话都没有说一句。向上也只是苦笑了一下，他也知道我为啥对他有意见，可那也没法。这时，邵红毅拿出起草好的协议，但是在签署之前，他提了个附加的条件。邵红毅很是严肃的说道：“川子，签合同之前，我得再给你提个条件。虽然土地的使用权给你了，但会是管理部这边随时都能建造路桥，或者是城市服务设备。毕竟会是现在有接近四百万的人口，随着城市的发展，新的区域会快速的形成，道路连接是必然的。所以这个条件你得答应。”我先看了旁边的向上一眼，这分明就是在给他。挖坑呢？说是修建道路，如果真的是修建道路也行，毕竟道路还是比较重要的。可道路也分很多种，高速、高架、立交、新开道、城市轻轨运输、轨道运输等等。如果把这些都给他搞上，并且再故意弄得很乱，那他的规划还怎么搞？而且道路一旦修建上，那就是一辈子不能动，即便是坏了，修一修还是可以继续的使用。一旦向上，在某些人的建议下，在会市中心地带搞个环城高速或者公路，那地价瞬间跌落，谁都不愿意住在整天发动机、喇叭嗡鸣的公路边上。我心里更加明白的是，要么就是嘉德公司，要么就是盛谷集团给他出的馊主意，这就是在迫使他不能签署这个合同，不签。签的话就是免费给煤炭，签的话等于是跳进坑里，很快他们就会在他的地盘上把各种公路修的比他们头发都多。想到这里，我却淡然的笑道。是这样的，少佐，这个条件根本就没啥问题。就算是我也要修建道路，只是现在的协议我不能跟你签了。没问题，还不签协议？疑惑的邵红一立刻问道：“为啥不能签署？你也有附加条件吗？”我急忙摇头笑道：“没有没有，我哪能有啥附加的条件？本身我也考虑不到那么多。是这样的，有个海外的财团想要完整收购我的煤矿，他们给我的价格是目前市场价格的一倍。我准备把煤矿整体的卖给他们。至于你要求的五百万吨煤炭，到时候你可以跟他们谈。”话音落下，邵红一惊愕的脸都红了，旁边的向上都狠狠的皱起眉头，尤其是邵红一更是怒发冲冠的低吼道。林川，你怎么能这么做？现在我们自己的能源是如此的紧张，你居然还要把能源卖给外国人，你这不是在里通外国，在出
。你也知道煤矿是我私人财产啊，那你们凭啥为了嘉德公司让我拿五百万吨煤炭？我自己的煤矿想怎么卖就怎么卖，而且我是个商人，追求利益最大化那是经商的根本。向总，你也不用拿话来点我，我知道你说的阻止我是啥意思，但你完全可以去试试看。现在我的梦云公司是不是你或者是邵总能够阻止的呢？梦云公司现在是拥有固定资产数千万的国际知名企业，我可以在会试投资，也可以把工厂随时关闭，然后去别的城市，甚至是别的国家去投资。嘉德跟盛谷集团不是一直都想要电影院工程吗？我也实话的告诉你们，那是不可能的。梦云公司随后便会吸收海外资本，有能耐你们让嘉德跟盛谷去海外的资本斗个高低。这番话说下来，邵红一跟向上的五官都有点扭曲了。直到现在，他们才发现我的每个计划都是攻防兼备啊，而且布局布的简直是叫人惊讶。他似乎早想到管理部可能对他做些什么，于是他早把退路都想好了。如此，邵红一跟向上拿他是一点招都没有。一旦把我给逼急了，真的像他说的那么去做的话，可以说对管理部是损失惨重，甚至帝都管理部那边都得把他邵红一还有向上直接给拿掉。还真的以为我怕你威胁是吧？既然咱把话说到这个份上，我也不墨迹，签协议可以，不能有任何的附加条件，而且以后的商业发展，管理部有任何想法都要经过我的同意，否则我随时中断能源的供应。向上那边是哑口无言，满脸的愧色，一句无心的话，结果让我产生这么大的反应。邵红毅也瞪了向上一眼，对他说的那句话非常的厌恶。现在我已经把台阶给他了，如果还坚持着不去走这个楼梯，那我也不可能再等着他。于是邵红毅跟着说道。其实我们大家都没有什么坏心思，也都是想两边都能够满意。既然你觉得这个附加条件不可接受，那么咱们就不添加好了，这样不就可以了吗？我跟着说道：“邵总，你别怪我今天说话有点冲。坦率来说，别看你们坐在这里跟我说这说那的，其实你们跟嘉德以及盛谷是站在一条线上的。这就好像是打群架，你们几个打我一个，如果我不还手的话，就得被你们打死，最后连骨头都剩不下。你也别说什么让两边都能够满意。实话跟你说，我永远都不可能满意。既然你没啥条件的话，那咱就签协议吧。”说的邵红毅是羞愧难当，这些话是字字诛心，让邵红毅的手都在微微的颤抖。邵红毅根本就不想这么做，但嘉。嘉德公司那边却偏偏把对我的私人仇恨转移到了他的分内里，即便是我对他有如此鄙视的想法，他也只能是听着。协议很快签署好，我一句多余的话都没有，拿着协议便起身离开，跟他们没啥说的。我早就已经看透他们了，既然他们逼着自己成为一个无情的资本家，那他也不得不去做。而邵红毅把心里的委屈跟愤怒全都发泄在了向上的身上，他非常愤怒的瞪着向上，冷冷的说道：“继续的去威胁人家呀，继续的提条件啊，你是吃着人家林川的，还打人家林川的脸啊？现在林川认为我跟你是一丘之貉，向上啊向上，我看你这总裁是别想继续的干。邵总，我知道我今天不该那么说话，可是我也没有。”法子。昨天晚上，嘉德公司的宿师莫约我在南方饭店见了面。他提出在会市建造个教师新村，给全市的老师免费提供住房福利，条件就是要在临川的协议里添加修建公路这一条。一方面是所有老师的福利，一方面是临川的商业发展。我怎么衡量怎么选择呀、啊？邵红毅也是叹了口气，很是无力的说道。这就是资本运作，它能看穿人心，利用人心。如果我们稍微放松，就会深陷其中无法自拔。希望我能够在嘉德跟盛谷的夹击下，成为最后的赢家吧。我看着窗外稍纵即逝的景，那些为了吃饱肚子还在奔波的人群，心里有些落寞。或者他现在是太有钱了，从而忘记这个时代的本质，也忘记了一个商人、一个资本家的本色。路边有个包子摊映入我的眼帘，他摸了摸肚子，感觉有些饿了，于是他让吴雷先回公司，他自己便来到了包子摊前。卖包子的是一对老两口，年纪都有六七十岁，老头负责包包子，老太太就负责卖包子。我边吃边问道。您俩都这么大岁数，早该享福，咋还出来卖包子？大娘笑道：“闲不住，也给儿女挣点钱，现在也都不容易，能赚一个是一个。孩子在哪上班啊？”我随口问道：“在梦云服装厂的库房给人家搬货。”我便笑道：“梦云服装厂不是挺好的吗？每个月都能发工资，足够养活你们了吧？”说起这个，大娘就有难言之隐了。看她这么的为难，我好奇的问道：“怎么了，大娘？难道您儿子没有工资啊？”大娘略带无奈的说道。咋能没有呢？每个月的工资，还有加班费、奖金啥的，能有五十多块钱呢。可实际到手的只有三十块，我儿子已经都不想干了。我就是一惊，可跟着问道：“是不是你儿子迟到，或者违反厂里的规定被罚钱了呀？”我儿子每天早出晚归，从不迟到，风雨无阻，而且干活勤快，为人老实本分，从不在工厂里偷懒。是因为每到发工资的时候，梦云服装厂里的那些拉帮结伙的流氓就要他孝敬二十块钱，不给钱的话，最重最累的活就让他干，还经常的被欺负，不让吃饭。我的眼睛都瞪大，在他的工厂里能够出现这样的情况，大娘，你说的是不是真的，还是你听说的？梦云服装厂管理那么好了。怎么可能这样的人呢？老太太很是坚定，并且肯定的说道。我这么大岁数不说假话，是就是，不是就不是。前几天我儿子发工资，那些厂里的流氓就让他孝敬，我儿子不给，他们把我儿子的牙都打掉了两颗。我儿子在工厂里处了个女朋友，不给钱，他们都不让我儿子跟女朋友见面。我已经跟我儿子说了，错过这个月就不干了。外面都说梦云服装厂好，我看呢，他好个屁！回到公司，我直接站在工厂的大院里，大声的喊道：“吴雷，你特么给我滚出来！”这如撼天惊雷般的怒吼，瞬间在工厂炸开，惹得工人们全都伸头看向院子。吴雷才喝了口茶，听见喊声，一路小跑来到我近前，见我那冷怒的表情，吴雷心里是一阵的翻江倒海。林总，发生什么了？我没有说话，直接脱下外套，重重的摔在了地上，跟着撸胳膊挽袖子的说道：“把所有的安保都给我叫来。”吴雷二话不说，立刻拿出口哨，使劲的吹了起来。不到两分钟，二百多个安保齐刷刷的站在
，干嘛？你是梦萦公司的安保部经理，你特么是干什么吃的？工厂里一群流氓横行作死，抢工人的工资，甚至不给钱就打，还不让男女朋友见面，这特么是我的工厂还是那群流氓的工厂？你整天的说这说那，工厂里有这么该死的流氓，难道你不知道我的愤怒之声在工厂里直接炸起一股恶寒？尤其是那些流氓吓得冷汗直流。这时我转身就往库房走，吴磊也是咬牙切齿的紧跟其后，在库房里很快便找到了大娘的儿子。现在这小伙子的脸上还有淤青，我冷然的问道：“你别怕，跟我说是谁抢你的工资，是谁打的你，我来给你出气。”病床上的我还没有咽气，女儿就拔了我的氧气管，因为我是人渣临川。书接上回，见公司老总发这么大的火，小伙子开始还有点害怕，可还是把那些流氓平时的龌龊都跟临川细说了一遍。他们就是欺负老实人，特别是那个叫肖像宇的，他是印染厂房的工人，还说是你的亲戚。如果我们不孝敬他，就别想在这里继续的干下去。很多人在发工资的时候，有的给两块，有的给五块，像我这样的老实人，他抢的最多，每次不是二十就是十块。工厂里还拉帮结伙，经常在厂区后面打架。我本来在厂里谈了个女朋友，可是肖像里也看上那个姑娘。有一天晚上，他差点非礼了她。说到这里的时候。小伙子已经是委屈的泣不成声。林川总觉得这个肖像里好像很熟悉，但是一时就没有想起来。他跟着陈生说道。行，你这口气我给你出。吴雷把全场的工人给我拉到后院集合，我要召开全场大会。半个小时后，工厂所有的工人全都来到了后院，顶着炎炎的烈日站在那儿。很多人都不知道为啥要来这里站着，却看见公司的安保全都拿着棍子，气势轰轰的站在一边，着实有点吓人。在万众瞩目的眼神中，林川来到众人的眼前。此时此刻的他，对这些工人有说不出的厌恶。为啥后来全面提倡素质教育，就是为了这些没有文化的人能够有个人样？林川拿着大喇叭，冷冷的说道。平时在我的面前都是人样，背地里就当狗是吧？我一直都把你们当做家人来看待，你们回报我的是啥？在工厂里拉帮结派、抢钱耍流氓，你们是不是觉得有份工作就可以了？那我也实话告诉你们，你们特么的不想当人，我也不把你们当人看。你们谁叫肖像敏？现在立刻马上给我滚出来！躲在人群后面的肖像敏吓得就是一嘚瑟，可他觉得最多就是被林川骂几句。他表妹肖文跟林川是拜把子兄弟，也不可能对他咋样，想想还觉得没啥呢。这肖像里便甩了甩油渍瓦亮的头发，双手插兜，迈着时髦的小碎步来到了林川的近前。林川一见这家伙那张好像特么破碎毛巾一样的脸，瞬间就想起。他是谁了？这一刻，林川气的眼神都能杀人了似的，更是冷冷的说道：“肖像里，你在我的工厂里到处说你是我的亲戚，然后带着一群流氓到处的横行作恶，我没有说错吧？”肖像里却嘿嘿一笑，油嘴滑舌的说道。咱俩真的是亲戚，我表妹肖文是不是你拜把子的姊妹？这么论辈分的话，我不也是你的表哥吗？再说了，我也就是跟他们闹着玩而已，哪有他们说的那么无耻？好歹我也是受过高等教育的人，退一万步说，咱俩是亲戚，我就是做点过分的也没啥吧？这都是自己的场子，你就睁只眼闭只眼算了。林川冷笑着把喇叭对准肖像里的耳朵，直接怒喝道：“谁你妈是你的亲戚？你也不撒泡尿照照你的脸，你连舔老子鞋底都不配。我不过是跟你表妹拜把子而已，你算个什么东西？你连那泔水桶里的饭底都不如。”震得肖像里的耳朵都嗡嗡的响。他总算是看出林川是真的愤怒，吓得他是六神无主。林川越骂越气。抡起大喇叭，重重的砸在了肖像里的头上，头破血流还不算，林川直接把他摔倒在地，就是一顿拳打脚踢，给肖像里打的是哭爹喊娘，满地打滚。这一幕吓得众人是全身发麻，特别是那些女工，尖叫声是此起彼伏。这时，林川甩了甩手上的血，冷冷的问道。都有谁跟你一起混的？给我指出来，不然我今天就特么废了你，让你一辈子躺在床上。头发蓬乱、鼻青脸肿的肖像里，就好像一条被打断了腿的野狗一样，哀嚎着把每个跟他一起混的人全都指了出来。这些人简直都要把肖像里给恨死了。可林川依然不会放过这些人，一声令下，吴磊等人冲过去就是打。他们没文化，那也不用跟他们说啥大道理，直接打废、打残、打怕、打服他们，惨叫嚎痛。此起彼伏，吴磊被林川那下打的，心里的气都没处撒，下手更加的狠。那高大炮被他直接打断了胳膊，折了好几根恶疤。林川又拿来一个新喇叭，冲着工人怒喝道。那些拉帮结伙的，自己给我站出来！也真的是被这个场面给吓住了。那些已屈已同乡拉帮结伙的，全都低着头走出人群，有男有女，足足有好几百人。林川极其厌恶的瞪了他们一眼，跟着喊道。最后一次机会，如果你自己不站出来，那我叫安保把你打出来。话音落下，又有几十个人走出人群。林川冷冷的说道：“你们这些人全部辞退，工资全部罚掉。”吴雷看着他们给我滚出工厂，谁还敢说话？也怨不得人家林川，谁让他们不好好的工作，整天的拉帮结伙，跟人打架，活该被辞退。林川跟着对每个工人喊道。你们要是能干，就在这里好好干，我不会亏待任何人。如果你们不想干，那么你们随时可以走。扔下句话，林川把喇叭摔得稀碎，转身对着肖像里又是一顿拳打脚踢。老板，别打了，我错了，我再也不胡说是你的亲戚去欺负别人了，您就饶了我吧。林川冷哼一声道。人家求你的时候，你有没有饶过别人？你想我饶了你也可以。据我所知，你一共抢了五千块钱，是不是？你把这五千块钱拿出来，我就放过你。林总，您真的饶了我吧？我是真的拿不出五千块啊，拿不出是吧？那留下两手两脚吧，省得你以后耍流氓。这回看你怎么去非礼女工。此时此刻，工厂的工人们是又怕又觉得高兴。那些流氓，还有那些拉帮结伙、欺负人的，全都被赶走。以后他们也可以好好赚钱了。对付那些人，就得是用特别的手段，否则他们也不知道马王爷有几只眼。但是也有一部分声音是反对林川使用暴力。老板生气就打人，这样的工厂谁敢做呀？别到时候工
的也太狠了，胳膊都给人家打断。我这看了就害怕，再有啥错也不能打人了。我觉得林川并不像别人说的那么好，还说不会亏待咱们，连带新产假都不给工人，这样的工厂干着有啥意思？不管谁说啥，始终有双阴冷的目光在注视着整个局面。他就是杜宇聪，今天这一出就是林川在给他机会。现在工人对他是越来越不满了，只要再来个机会，他就可以得手回去找常勇吃零赏了。暮色晚空，秋风微凉，林川拉着秦梦莹的手，漫步在厂区的公园里，却能看到很多情侣们手拉着手在优美安静的公园里低声的谈笑着绵绵的情话。秦梦莹也低声的说道。今天你可是把很多人都吓坏了，还从来没见你发这么大的脾气。也有很多人都觉得你不应该这么做。你每天都说要用先进的管理方式，可这跟过去的野蛮管理有啥区别啊？以后你还是得管住自己的脾气。林川却淡然的笑道。先进的管理方式不代表接受管理的人也先进，他们做的那些你也看到了，无论你用什么方式管理，都是无法改变他们现在的就业心态。以为大锅饭还得像原来那么吃，这是根本不可能的。等到全面的市场竞争力出现的时候，十个人就会有八个被淘汰，剩下的两个也会争得你死我活，这就是社会发展的必然。而我今天打肖像脸，就是因为他该打，这样的人不打，我的心里都得堵得慌。现在我感觉特别好，媳妇你也得记得，工厂也是个小社会，什么样的人都有，歌舞升平只是表面而已，所以工人越多，管理就越难。说话的时候，俩人便溜达到了别墅的门口，却正看见肖文坐在路灯下。正在等他们，见到林川，肖文急忙赔不是。川子，肖像里那出生你打得好，要是知道他是这样的人，我当初都不能让他来你的工厂。然而话音未落，邹淑敏那冷漠的声音随即在几人的身后响起。邹淑敏冷着脸，很是嫌弃的说道。你以后最好别给川子搞这些乱八七糟的人。你看看你的那个亲戚都干了什么？说什么川子是他的亲戚？我看这些话都是你跟他说的吧？仗着你跟川子磕头拜拜了，你还真把自己当回事了吧？川子不愿意说你，可你自己也得有点脸啊！你以为这么大的企业是给你们家开的吗？一顿冷嘲热讽加鄙视，彻底的把肖文给惹急了。那股愤怒的气息随着肖文那急促的呼吸，直接覆盖在了他那冷怒的五官之上，眼神里的厌恶就好像看到了这个世界上最恶心的东西一样，更是愤恨的说道：“邹淑敏，怎么哪都有你？我跟川子说话，你插什么嘴？还好意思说我？你不是也在川子的公司混饭吃吗？你也舔脸说我。”占川子的便宜，你赶紧该干嘛干嘛去！你算什么东西？林川是特别不想听他们吵架，感觉脑袋瓜子都疼，直接皱眉问道：“淑敏，你怎么来了？有什么事吗？”是这样的，林总，现在有外商想要跟你合作，在海外开纺织厂，他特别的着急，想要知道您的想法。嘉秀说：“你下班回家了，我就急忙的跑过来问问你的意见。想合作的话，不是不可以，看看他们能够给我什么好的条件。我做生意不看人，只看利益，这个你跟他说就行。”仿佛是看穿邹淑敏那略带情愫的眼神，林川随即拉住秦梦莹的手，微笑的说道。你们俩也别吵了，都回去吧。我今天特别的累，想回去休息，不招待你们两个了。肖文却急忙说道：“川子，后天我的装修公司开业，你得来给我捧场啊！”还未等林川说话呢，邹淑敏跟着不屑的说道。你能不能顾及点脸面？川子日理万机，哪有时间参加你的公司开业？有点眼力见行吗？真是跟你的亲戚一个样，狐假虎威的，好像川子真的是你什么人一样。再说了，你一个连男人都没有的女人，整天的缠着川子干嘛？人家给你拿二十万让你开装修公司还不行吗？你还想咋的？做女人别那么贱行吗？说吧。邹淑敏便转身离开，气得肖文脸红脖子粗，差点没哭出来。说者无心，听者有意。秦梦莹还是没忍住，回头看了看肖文，这么仔细看，秦梦莹才发现，肖文虽然有三十多岁，穿着打扮啥的也并不精致，但是她的身材是真的很不错，至少比自己的身材还要丰满一些。有。其实裙子下的两条大长腿看着也很性感，但是秦梦莹也没有说啥，挽着林川的胳膊便进屋去了。林川的脸上虽然没有挂着什么表情，但是他的心里却有点厌恶邹淑敏说的那些话，这会让秦梦莹产生啥心思的？从进屋，秦梦莹就没有说话，也没有笑容，只是忙着给林婉瑜还有周周做饭吃。林川走进厨房，没话找话的说道：“也不知道曼曼跟孟威彤在草原那边进行的咋样，也没有个电话。”秦梦莹却冷然的说道。咋的？你这是担心他们，还是想他们了？就知道秦梦莹肯定是生气了，还未等林川解释呢，秦梦莹的眼里早已经是溢满了委屈跟生气。当家的，我觉得淑敏说的很对，你身边的女人是不是有点太多了？我知道你不会去主动跟他们怎么样，但是他们对你是什么想法，谁又能知道？林川直接笑喷了，还摆出一副特别好色的表情说道。媳妇，你知道你生气的时候特别的性感吗？我就愿意看你这吃醋的表情。秦梦莹差点被他给逗笑，可还是强忍着说道：“跟你说正经的了，你别跟我说那些没用的。以后你能不能离那些个什么姊妹的，还有什么女人的都远点？”这可把林川给难住了，他苦笑着说道：“媳妇啊，你这就有点强人所难了呀。做生意开工厂，接触女人那都是很正常的。要是按你这么说的话，咱公司就不能有女人了。明天全都换成男人吧，然后全都围着你转就行了，是吧？”秦梦莹却不服气的说道：“我不像你，见到女人就动心，又是给钱又是帮忙的。”林川无奈的叹了口气，很是疲惫的说道。你要是有这个精神头，就来给老公我按按摩，别听人说句话，还给你弄急眼了。能不能别有那么多傻心思？你要是发自内心觉得我是那样的男人，那我也没法子。你爱咋想就咋想吧。我累了，想去休息会，晚饭我就不吃了。秦梦莹被林川说的心里特别的不是滋味，看着林川那疲惫的背影，心里也更加的心疼，一个劲的责怪自己怎么会这么想林川。他要是想搞的话，早就去搞了。以他现在的身价，能找到比他好几万倍的女人。但是林川没有这么干，他还说话刺激林川，真的是不应该。秦梦莹狠狠的挠了挠自己的额头，可是锅里的菜
大家都别说那些了，咱们厂的工资的确是有点少。上次我也跟林总提过这个问题，但是林总的意思是说，咱们的工资已经是够高的了，不可能给大家涨工资的，而且有些福利可能还要拿掉。这话也就是我跟大家说，你们心里都明白点吧。慢慢的，一个罢工的传言就在工人之间形成，尤其是在那些带头喊着罢工的几个人的忽悠下，很多不明就里的人都片面的认为，只要罢工就能涨工资，他们甚至都不知道罢工意味着什么，就决定跟着那群人一起干。而罢工的时间就定在晚班跟白班交接班的时候。此时的林川已经是沉沉的睡去，他真的很累，整天的跟人斗智斗勇，勾心斗角，还要时刻的提防着别人的阴谋，同时还要考虑商业的发展、图纸、新的产品等等。即便是在睡梦中，林川都在设计图纸。秦梦莹本想跟他赔礼道歉，可是看他睡得那么香，又不忍心吵醒他，只是轻轻的躺在了他的身边。其实他上床的时候，林川就已经被那席梦思床垫产生的震颤给惊醒了。不过他也没想跟秦梦莹说话，就怕秦梦莹又说他有二心，还是睡觉比较好。一夜的沉睡，到了早上，林川还在呼呼大睡。可就在这时，床头的电话忽然响起，猛地惊醒了林川。看看时间，都已经八点了。揉了揉惺忪的睡眼，林川还是接起了电话，是尚佳秀打来的，非常着急的说道。林总，您快来公司吧，工人全都罢工了，连记者都来了。林川是瞬间清醒，工人罢工，在我没有去公司之前，任何管理高层不得跟记者乱说，也不要跟工人乱说。知道了，林总，那您快点来吧。林川此时一点都不着急，先洗了脸，穿好秦梦莹放在床头的衣服，出门之前还喝了碗豆浆，吃了俩包子。晚班跟白班的工人足有上万人聚集在工厂的范围内，场面比昨天打流氓可隆重多了。还有的工人在总部大厦的前面喊口号，涨工资，涨工资，我们要涨工资。众人见到林川就要往上冲，都被吴磊等人给推开。跟林川的冷静比起来，吴磊是特别的紧张，跟十几个保。保镖一起围在林川的周围，谁要上来就打谁，绝不留情。反而是林川一直都非常的冷静，那冷然的目光不时的穿过那些罢工的人群，低声的说道。叫人堵住总部大厦，绝对不能让任何人进入。已经都堵住了，谁也别想往总部大楼里冲，谁敢冲就打谁。林川却苦笑一声，说道：“那么多记者看着呢，你敢打人，一定要保持克制。他们打你们可以，但是你们绝对不能还手。待会你也不用跟着我，你把带头喊得最大声的那几个给我拿下，动静别太大。”明白了，林总。说话时，林川已经来到了总部大厦的门前，大批的记者直接围了过来。林老板，工人说你暴力殴打工人，并且使用冷血条款来管理工厂，这是真的吗？工人说工厂的福利制度就是变招法的罚钱，你的工厂制度是这样的吗？工人们说你给的工资少，甚至是不发工资，连怀孕。女工的产假都不给，还歧视那些怀孕女工，是不是这样的？才走上几节楼梯的林川，慢慢的转身，缓缓的笑道。这些问题会在稍后的记者招待会给大家解答。谢谢各位记者朋友如此的关心我们的管理。扔下句话，林川便迈步走进大厦，保镖直接手挽着手把大门堵死，并且冷冷的看着那些还在喊口号的人。要不是林川让他们克制，真想把那些人都给干趴下。林川直接来到了会议室，公司的高层全都在座，都满脸凝重的看着林川才落座。人力资源部的经理曹善臣便擦了擦额角的冷汗，羞愧的说道：“林总，实在是对不起，我居然一点都不知道他们会罢工，给公司造成如此大的损失，这是我的失职，是我的错。”林川却摆了摆手，淡然的说道。这并不怪你，是有人故意发起这次罢工的。那些连罢工是啥都不知道的工人，他们跟着罢什么工？在我看来，他们更像是在看热闹，或者说别人都在罢工，他们也跟着凑热闹。但是这次罢工也说明一个问题：人力资源在招聘工人的时候，还是不能全面的了解一个工人，登记报名就能来上班。现在出现罢工，我想知道是谁带头的都不清楚。说的曹善臣是满脸的羞愧，哑口无言。邹淑敏却冷冷的说道。林总，你说的对，我觉得肯定是别有用心的人在故意的煽动罢工，而且还绝对不是一个人。如果没人配合传言的话，是不可能有这么大规模的罢工的。席小磊跟着说道：“现在最重要的是让工人回去工作。”可是邹淑敏却不屑的冷笑道。你说的倒是很容易啊！那些人在外面喊着要涨工资，你的想法是让林总妥协，真的给他们涨工资？我没有说是妥协，但是总得想个解决罢工的法子吧。罢工没问题，但是我们一分钟不生产，你知道那是多大的损失？所有的生产计划都要调整，所有的生产进度都要退后。如果我们不能按照合同规定的时间交货，就要支付大笔的违约金，跟工人对峙，那不是明智的选择。林川微微的点了点头，非常同意席小磊的话。这样，邹淑明很是冷冷的瞪了席小磊一眼，不再说话了。而林川却很是淡然的笑道。大家都不用着急，我先跟那个工会主任见个面，问问他工人是啥想法。曹善臣立刻就去找杜宇聪。此时此刻，外面的人群里艰难的挤出个纤细的身影，他直接来到保镖的人墙之前，低声的说道：“我叫于美玲，我想见林川，有重要的话跟他说，让我过去吧。”保镖冷冷的说道。不行，谁都不能过去。现在林总谁都不见，于美玲很是着急，但是这些安保却偏偏不让她过去。关键的时候，还是吴雷来到近前，满脸戒备的问道：“你想跟林总说啥？”如果不是因为于美玲跟林川的私下还是有点交情，吴雷也不能过来问这些。但是于美玲却似乎很不想当着众人的面说，只是着急的恳求道。你让我去见见林总，真的很关键，而且我知道林总也会见我的。吴雷见于美玲如此的着急，便用大厦接待台的电话打给了公司的文秘处。会议室里，林川正在听大家的意见，尚佳秀便在他的耳边低语了几句：“带他去我的办公室吧。”说罢，林川也跟着起身，继续的说道。小磊， 1 5分钟后召开记者招待会，你去准备一下，其他人该干嘛干嘛，一切照旧。大家是在心眼里服了林川的冷静，在办公室里，林川跟于美玲见了面。于美玲很着急的说道：
，明天在罢工之前，记者一定要到场，然后你们带着工人在总部的面前示威。我这边跟林川见面，假装跟他提一些过分的条件，他当然不会答应。到时候你们见到我走出总部大楼，立刻就煽动工人打砸工厂。总之你们把场面弄得越大越好，到时候我少不了你们的好处。几个人都纷纷的点头答应。于美玲听到这里的时候，真想出去骂他们一顿，但她也怕这些人跟她动手。就在她想去找林川的时候，却被杜宇聪的人给发现了。好在杜宇聪几个人并不知道于美玲的身份，而于美玲也是说自己只是路过。杜宇聪怕他破坏罢工的计划，就叫人一直跟着他，看着他，直到罢工开始，于美玲这才找到机会来见林川。听到这里，林川也是微微的点了点头。美玲，你的这个消息真的是给的太及时了，我甚至都还在奇怪，这些工人干的好好的，为啥就要罢工？原来是有人故意的煽动了。于美玲着急的说道。我现在虽然不在你的身边工作，但我绝对不可能跟外人来坑你的。到任何时候，咱们才是真正的自己人。这话让林川的心里很不是滋味，自己对于美玲还是有些亏欠的。尤其是经过上次，他对于美玲根本是不管不问，只是把她扔在厂房里，都没有说是去看看她。想到这里，林川有些感动的说道。你说的没错，咱得是自己人。我也不想让你继续的留在厂房，你还是回办公室来上班吧。于美玲受宠若惊，心里是万分的感动，眼角晶莹的泪痕闪烁着她的感激，也湿润着她内心这日日夜夜的委屈。林川看了看时间，实在是无法去安慰于美玲的感动。这样吧，美玲，你之前在销售部，现在也别回去了，还是去行政部吧。现在行政部的经理还在空缺，到时候再给你具体的安排。我现在先把那个杜宇聪搞定，晚上咱们一起吃饭再细说。行，你忙吧，我这边自己去行政部就可以了。谢谢你，林总。说罢，于美玲便带着满心的感动离开办公室。这时，尚佳秀推门而入，林总，杜宇。聪已经到会议室了，林川点了点头，随即起身来到会议室。杜宇聪依旧是满脸的虚伪。其实这种当面一套背后一套的虚伪，对一个人的性格要求是很高的，能够做到像杜宇聪这样的游刃有余，还真的是不容易。所以落座后，林川是半条坎半不屑的说道：“辛苦了，杜主任，你这当这工会主任没几天，工人就来了个罢工，看来你的手气不怎么好了。”杜宇聪心里早把林川给耻笑的体无完肤。想到这里，杜宇聪无奈的苦笑道。谁说不是呢？这些工人简直就是惯的。平时我经常跟他们说，工厂的条件给的已经很不错了，别的工厂有的连工资都发不出来，咱们还能拿到奖金跟补助，去哪儿找这么好的工作呀？可他们就是不满足，现在要求把工资涨一倍，还说了如果不答应他们的要求，那他们绝不开工，连我说话现在都不管用了。林总，我要是你就绝对不会答应这种过分的要求，他们想罢工就随他们去好了，哪能他们说啥就是啥？林川是挂着笑，眯着眼的看着杜宇聪，一直等他说吧。林川这才慢条斯理的打趣道。嗯，你说的很对，绝对不能答应他们，然后他们就会继续的罢工，而我的损失也就越来越大。你还有你背后的老板就会高兴的嘴都合不上。我说的没错吧？杜宇聪就是一愣，心里更是一惊。林总，我是真的不知道你在说啥，什么背后的老板啊？话音落下，林川猛然收起笑容，愤怒的磁场随即扩散而出，吓得杜宇聪就是一激灵。林川冷笑道。你什么都不需要说，因为你说的都是我知道的。你只需要告诉我是谁让你在我的工厂煽动工人罢工就可以。当然你也可以不说。那么只要你离开这大厦半步，我随即启动五十万的追杀资金，只要把你身体的任何部件拿给我，就能得到十万块。你可以想想，这么做到底是值得还是不值得？杜宇聪的表情直接乱了，他自认为自己运作的非常谨慎，除了那几个心腹，根本就没有人知道他的身份，到底是谁出卖了他？就在他沉默的时候，林川狠狠地敲了敲桌面，仿佛敲在了杜宇聪的心尖上一样，并且让杜宇聪非常的清楚，如果他再忽悠下去，他的命也就没了。于是他擦了擦额头的冷汗，羞愧地说道。是盛谷集团分公司的常勇士，是他答应给我五千块钱，才让我来这里煽动工人罢工的。剩下的就不必再说了。林川也不想听，起身就走。林川都懒得跟他说，直接叫门口的安保看住杜宇聪，又对吴雷低声吩咐了几句，跟着便来到新闻发布大厅。此时的记者都已经围在了采访区。林川出现，场面顿时便热闹了起来。可是林川却是气定神闲，没有丝毫的慌乱。同时，趁着所有的记者都在新闻中心，吴雷带着人把带头煽动罢工的那些人都给请到了后面的厂房里。不去都不行，直接就被拖去，拖着也不去，那狠狠的掐他们的痛处，全都扔进厂房。本来就是跟着凑热闹的工人。见吴雷他们是真的动手了、啊，吓得全都没声了。也就是那几个孕妇还在大吵大闹。新闻中心里，林川冷然而又深沉的说道。这次的罢工是由部分工人以及工会主任杜宇聪，因为不满工厂的管理制度以及福利待遇而煽动的工人罢工。从梦莹服装厂建厂的那刻起，我们的工资以及福利待遇可以非常肯定的说是全市，甚至是全省最高的。大部分工人因为被那些别有用心的人给鼓，才会加入到罢工的行列。各位记者朋友，我想你们在来这里之前，一定也采访了不少的工人，我更加的相信这些工人会给你们什么样的答复。这里我不再重复那些，只是想对每个人说，不管我是开公司还是开工厂，我都无愧于心。这时，有个女记者提问道。林总，据说你的工厂有暴力管理的现象，还有很多工人被打，是不是如此？林川只是冷然的弯了弯嘴角，很是不满的看着那位女记者。你在问这个问题之前，你肯定早就已经知道那些人为啥挨打，可是你还要问出这个问题，难道你的立场是同情那些在工厂里肆意妄为、无恶不作的流氓跟恶霸？他们不仅抢工人的工资，还经常的骚扰跟非礼女工。至于他们做的那些，你还是去问安保管理部吧。别看这些人都披着记者的外衣，但是他们当中也不全是好记者。就如这位女记者，被林川对的是满脸通红，可还觉得不服气，更是生气的继续追问道。我并不是要替流氓说话，而是想知道工人到底为啥罢工，并且
。在我回答你的问题之前，我能请问下你是哪个报社的记者吗？我是南方经济晚报的记者。话音落下，不仅是林川，连其他的记者都发出一阵嘘声。南方的记者来北方地区采访人家工厂罢工的新闻，这得是多大的热情啊！是不是有的热情的过分了？这时，林川跟着冷然道。这位女记者同志，如果我没有猜错的话，你们报社的资金赞助商是嘉德公司吧？所以我很怀疑你采访这个新闻到底是为了什么，而我也不会跟你这样业余的报社记者解释，请你不要说话了。女记者被揭了老底，公开身份是让她又恨又气。而正如林川说的那样，大批的工人在那些领头的消失之后，都自动的回去厂房开工了。罢工不如开工，只有开工才有钱赚。关键是大家都害怕因为罢工而失去这么好的工作，更怕因此激怒林川而被赶出工厂。可是林川根本不可能这么就算了。首先是杜宇聪跟他的那些手下，林川亲自来到货仓，跟着一群人坐在墙边的杜宇聪见到林川，急忙爬了起来，哎。求的说道：“林总，您让我做什么都行，就请您给我个机会吧。机会，他现在想要机会，可他煽动罢工的时候，怎么没想过给他自己留个机会？所以林川很是冷然的说道。”我是想破头皮都想不出有什么给你机会的理由，是你自己选择成为我跟圣谷集团竞争的牺牲品，你还想让我怎么给你机会？但是你也别害怕，我不会打你，也不会骂你。现在你可以带着你的人离开了。吴雷是满脸疑惑的问道：“林总，你真的让他们走了？这好像不是你的性格吧？留他们在这里也没有啥用，他们不过都是长泳池的狗腿子，打残他们对圣谷集团来说也是不痛不痒，根本没啥作用。要搞就一次搞得他们吐血，让圣谷集团彻底的疼。下次再想跟我搞这些，他也得好好的想想。”吴雷听不明白这些深奥的东西，反正只要有动拳头的机会，叫他就是了。紧跟着，林川再次召开公司全体高层会。在会议上，林川郑重地宣布，从现在开始，由于美玲任梦莹公司行政部总经理一职，以后全面主管梦莹集团公司行政部门的所有业务。老实说，众人的掌声显得并不是那么热烈，因为他们对于美玲都太熟悉了。他在做销售部经理的时候，也是肆意妄为，更是把工作给做得一塌糊涂，最后被林川罚去厂房坐班组长。现在居然又借着工人罢工的这股风，又重新的回到了管理层。看来这个女人的手段的确是很不一般了，特别是邹淑敏，甚至连掌声都没有，心里更是恨得深深的。好不容易把这个女人从林川的身边给赶走，结果转了一圈，她又回来了，真是个打不死的贱货。尤其是。是看到于美玲那得意激动的笑容时，邹淑敏的心里就在恶狠狠地说道：“先让你得意，咱们走着瞧。”这时，林川跟着说道：“这次的罢工说到底是有人故意的煽动。虽然所有的工人都被忽悠的参加了罢工，但是大部分的工人也都是随波逐流跟着凑热闹罢了。可也有少部分的工人跟着那些人一起蛊惑罢工。这样的人，我的公司绝不留。人力资源部这块，你们要把这些人全部的辞退，并且以后在招聘工人的时候，一定要把工人的详细资料都问好，别再出现这样的情况。这也是我给你们最后的机会。我不可能每天都在这些部门的管理细节上浪费时间。”曹善臣立刻表态：“我知道该怎么做了，林总，感谢您能给我这次机会，我一定好好的把握这次机会。”林川只是微微的点了点头，跟着说道。大家要清楚，我们这是私营企业，吃的不是大锅饭，这点你们每个人都要明白。我也不会再继续的说，被辞退的工人要尽快的招聘新的工人来替补他们，我也没啥可说的了。大家都该干嘛干嘛去吧。会议之后，林川回到办公室，先看了看日期跟时间，随即叫上家秀把席小磊叫进办公室。小磊，发动一下你的人脉，我要长泳池这个人的详细资料。说起这个，席小磊忽然想起个人来，林总，我觉得我应该把这个人介绍给你。傍晚，在会士酒店的包厢里，一桌子丰盛酒宴的两边坐着林川、席小磊，还有个年纪三十几岁、非常沉稳老练的男子。在席小磊的介绍下，此人名叫。盛也也是一家小型公司的老板，主要经营的都是私人业务，甚至他都不是谁都能请吃饭的。首先要看他的心情，其次要看对方的实力。林川绝对有这个实力让他来吃这顿饭，所以盛也对林川还是很尊重的说道。林总能够请我吃饭，那是我的荣幸，而且林总一定是有什么问题想解决吧？他这么直接，林川也不拐弯抹角的。我需要盛谷集团汇市分公司总经理常永池的所有资料，包括他身边最亲近的人，还有他的投资项目一切的一切。盛也微微的点头，缓缓的说道：“盛谷集团可是个大的集团公司，这次可能会有点难度，但也不是不能进行，就是费用方面比较高，跟林川提什么都行，就是别提钱，那等于是浪费他的时间一样。”所以林川淡然的笑道。不需要顾问费用，只要你能够给我个精彩的东西，我也会给你一个精彩的报酬。林川觉得盛也特别的痛快，而盛也同样觉得林川也很合自己的脾气。即便如此，俩人也是相谈甚欢。盛也是特别上心的给林川收集常永池的一切。回到家里的林川，看着满桌他喜欢吃的菜，还有秦梦莹忙碌的身影，林川哎呦哎呦的哭笑。秦梦莹看他那怪异的表情，便皱眉疑惑的问道：“你这是咋了？什么表情啊？你这是？”一边揉着肚子，林川一边无奈的说道。早知道你做了这么多好吃的，我就不在外面吃饭了呀！这我怎么还吃得下去啊？干着急！原来是因为这个，秦梦莹便嗔怪的笑道。我还以为你肚子疼呢，吃过就吃过呗，明天我再给你做。这有啥呀？就是有点浪费了。连林川都觉得有点浪费，这满桌子的鸡鸭鱼肉，少说也得花个十块八块的。放在以前他们穷的时候，这些菜连过年都吃不上。而且现在的林婉瑜跟林小舟居然都开始挑食了，特别是林婉瑜，很大的一块肉，只是稍微的肥了点，就被扔到了桌上。林小舟更是连饭都不愿意吃，好说歹说的才能吃上一口。对此，林川也没有说话，直接拿起筷子把那块肉夹到自己嘴里吃了起来。边吃，林川边特别的严肃的说道：“都忘了以前咱们家困难的时候都吃什么了是吧？那个时候别说吃肉，就连吃饱肚子都不容易。”现在连肉
。爸爸，我知道错了，以后我不再浪费粮食了。孩子能知错就好，毕竟是女孩子。俗话说，富养女，穷养男，只要不浪费就行。但是林川却生气的看向林小舟，愤怒的说道。你看啥？说你姐没说你是补，不想吃饭，你以后就别吃饭。你以为你是我儿子就可以为所欲为？我能打断你的腿，看啥看？你给我吃饭！吓得林小舟急忙端起饭碗，狼吞虎咽的吃了起来，弄得秦梦莹都是哭笑不得。林川还鼓励道：“对，就要这么吃，这才是我儿子。吃饭要猛，打人要狠，装逼要稳。”给秦梦莹气的都受不了了，使劲的推了林川一把。这一家是其乐融融。而在盛谷集团分公司的阴暗办公室里，常永池冷冷的盯着杜宇聪：“你还有脸来见我？是谁给我保证一定让林川损失惨重的？结果你山洞的罢工都没有持续到一个小时。”还让林川知道了你的身份，现在你还想跟我说什么？杜宇聪觉得自己总不能白干吧，他脸色沉重的说道：“常经理，这次罢工失败是有人出卖了我们，但是我知道常经理肯定也不能让我们这些人白出力，毕竟我们也去做了，所以我想拿回属于我们的报酬，哪怕是我不要，也不能让我的兄弟们都白干吧。”然而常永池却冷笑一声，阴沉沉的目光里充满了杀气，更是恶狠狠的说道。我还让你活着，就是给你的报酬。现在你立刻给我滚出去，别再让我看见你。杜宇聪心里充满了恶怒，可常永池不给他报酬，他也没法子说别的。谁叫人家是老板呢、啊？人家有钱呢、啊。所以杜宇聪冷冷的眯了眯眼角，很是不爽的离开了办公室。常永池根本就不相信会有人出卖杜宇聪，说到底还是杜宇聪废物。但凡他要是有点能力，这次的罢工怎么可能会失败？同时，常永池也认为林川的命是真够好的，几次三番的都无法拿捏住他，看来还得想别的法子才行。而嘉德分公司的办公室里，苏世沫慢慢的放下报纸，淡然的笑道。我倒是觉得常永池这么做有点太着急了，他这是直接损坏林川的利益，林川肯定不会放过他的。高华远特别高兴地说道：“这不正好给我们提供对付林川的机会了吗？我们可以联手常永池一起对付他。”然而话音落下，苏世沫却只是呵呵一笑，随后缓缓地说道：“你知道你为什么一直都输给林川吗？就是因为你的目光短浅，思考问题也是片面。现在联手圣母，只能是跟他们一起防御林川。你是不是觉得咱们现在很闲，主动的去帮别人的忙？我们赢的目标不仅是要让林川妥协，如果连圣谷集团一起干掉的话。”那才是真正的赢，所以我们不仅不帮圣母，反而还要联手林川，这可是打压常永池的好机会。难道你没看出来？曾经我是打欺骂子的人渣林川，但现在我却是个把妻子捅上天的霸道总裁，而且我对朋友那也是两肋插刀。肖文一句想辞职下海，我二话不说就拿了一张二十万的支票给他，并且建议他开一家装修公司，还帮他拉工程。开业这天人也算是来了不少，除了肖文的父母、兄弟姊妹以及平时比较要好的朋友，便是林川、孟月玲跟汤静妍这几个人。可是有林川在这里，他一个人就能把整个场面都撑得起来，该请的都请了，唯独没有请邹淑敏。邹淑敏也不可能来捧场，现在他除了林川，根本不把这几个姐妹放在眼里。肖文也同样不在乎他来不来，依然是准时点燃了鞭炮，并且举行了一个简单。的剪彩仪式，他的家人也知道肖文能开这个公司，完全是得益于林川的资助。再一个就是林川的身份，会是第一有钱人，这还用说吗？所以他们这一大家子人对林川是特别的客气，又是递烟，又是端茶的。特别是肖文的那个弟弟跟弟妹，一直都围着林川转。肖文的弟妹，那个叫小林的女子，更是倍感殷勤。其实林川很清楚，肖文这一家子人都是小市民，现在好不容易有个生意，全家人都得靠过来。坐在一边的孟月玲便故意的说道：“肖华，没看我们在这坐着吗？咋的？香瓜也不说给我们发一个是吧？”肖华很是油滑的说道。吃啥香瓜呀？待会咱们就去饭店吃饭。你吃香瓜吃饱了，待会还吃不吃饭了？孟月玲很是不屑的咧了咧嘴，就说不舍得给他们吃就得了，找啥借口？这时，肖文也安排好了饭店，大家一起前往。人也不多，肖文就在饭店简单的安排了两桌酒席，大家随便的吃点，一丝一丝。吃饭时，肖文的弟媳妇一脸殷勤的说道。林老板，现在我跟肖华都没有个正经工作。肖华平时给人打零工，我这也要生孩子了，以后的生活肯定会艰苦。您能给肖华安排个正式工作吗？这对您来说不是很轻松的吗？林川感觉自己这顿饭真的是有点吃不下去了。他是来参加开业典礼的，不是扶贫来了，什么都让他解决，累不累啊？那个肖像礼才没滚几天，这个肖文的亲弟弟肖华也要来，而且这肖华为人虚伪不踏实，跟肖像礼应该没啥区别。但是为了肖文的面前，林川还是勉强的笑道。行，我帮你留一张。其实说到这里，大家都明白了林川的意思，不可能让萧华去他的工厂上班的，否则也不能直接说留意。肖文都听出林川的不满，可还未等他说话，萧华却直接的要求道：“林老板，现在会试的单位哪个有您的梦萦集团好，工资高，稳定，福利待遇更是好，我也不想去别的单位，您就把我安排在你的公司就行，我也没啥太大的要求，随便做个啥办公室的工作就可以了。但是我肯定不会跟肖像礼一样，您给我个机会，我一定好好干。”而肖文那边是彻底的火了，但是当着那么多人的面，又不好意思大声的骂，只能示意有所指的说道。萧华，你能不能别说了？你想干什么？有点酒精上头的萧华根本没听出萧文的意思，或者是也听出来了，只是不想失去这个机会，所以萧华还跟着说道：“我能想干啥？就是想找个工作呗。林老板根本就不差我这口饭吃，人家随便从手指里漏点给我，都够我活的了。”林川只是抬手看了看时间，他已经很不耐烦的想要离开这里，可是萧华却一把握住林川的手臂，惊讶的说道。我去，林老板，你这表我见报纸上看到过，价值好几万呢。我要是能有块这样的表，这辈子我都值了。要不林老板，你把这表送我吧。真的是越来越过分了，就连孟月玲都厌恶的瞪了萧华一眼，低声的说道：“萧华，你
，我能想干啥？就是想找个工作呗。林老板根本就不差我这口饭吃，人家随便从手指里漏点给我，都够我活的了。林川只是抬手看了看时间，他已经很不耐烦的想要离开这里，可是萧华却一把握住林川的手臂，惊讶的说道：“我去，林老板，你这表我见报纸上看到过，价值好几万呢、啊。我要是能有块这样的表，这辈子我都值了。要不林老板，您把这表送我吧？”真的是越来越过分了，就连孟月玲都厌恶的瞪了萧华一眼，低声的说道。萧华，你能给你姐留点脸吗？你这是要干什么？川子那么名贵的手表，怎么可能送给你？怎么一点规矩都没有？让不让人笑话？萧文也跟着训斥道：“萧华，你是不是疯了？你到底想干什么？”萧华还理直气壮地说道。你老问我想干啥，我不就是喜欢林老板的那块表吗？林老板那么大的身价，还差这块表啊，就给我玩玩呗。当一个人贪得无厌的时候，连他的嘴脸都是特别的可，最后连嘴脸都不要的时候，也就不能叫做是人了。所以林川对于萧华这种脸都不要的人，也就不需要给任何人留有情面。他随即冷然的一笑，目光里的冷漠让周围的众人都不寒而栗。这块表是我妻子送给我的，你觉得我能随便的把它送给别人吗？就算是我自己买的，那也是我自己赚的钱，而不是靠乞讨得来的。你有手有脚，为什么不去自己赚钱，而非要采用这种方式来赚钱呢？这让人感觉特别的讨厌，你知不知道？而且你是有老婆的人，你。老婆很快就要给你生孩子，你难道还不明白该去做点啥吗？我真的为肖文能够跟你是一家人而感觉到羞耻。扔下这句话，林川直接起身，愤然离席。孟月玲跟汤静妍也都跟着起身追了出去。在饭店的外面，孟月玲安慰道：“川子，你看肖文的面子，别跟肖华一般见识。”林川却不屑的冷哼一声道。我看了，以后咱们姊妹想干啥，还是咱们姊妹间说的好，有外人参和，那就是一地的毛。正说话的时候，肖文也追了出来，忙不迭的给林川赔不是。川子，你别理萧华，喝了点酒都不知道自己是谁了，回头我一定好好的骂他。然而一直都没有说话的汤静妍，此时也是厌恶的白了肖文一眼。不是我说你，今天这样的场合，萧华那就是在丢你的人。还好今天邹淑敏没有来，否则的话，他一定能笑话死你。可是你自己难道就不想想吗？你又是搞这又是搞那的，都是川子在帮你，可你能不能也给川子长点脸？这是干什么呀？本来今天挺开心的，却整了这么一出，弄得我们连吃饭的心情都没有。你是不是？是觉得人家川子欠你的，你别忘了，川子没有义务去帮你，人家完全是看在咱们的情谊上，你自己就不能想想吗？整天的没心没肺似的，这很讨厌，知道吗？骂的肖文是满脸的黯然，就好像一个做错的孩子，手足无措。林川急忙阻止汤静妍，跟着笑道。行了，其实也没啥，我也是看你的份上，不会跟你弟计较的。你赶紧回去招待朋友，我这边还挺忙的，就先回去上班。有时间咱们姊妹几个在一起聚。回到办公室，童妙璇急忙请林川来到了广告部，把拍好的广告播放给林川看。这次的广告是林川从 F 国回来后的新的设计，主要是秋装跟休闲装。广告的内容是一群少男少女在一个灯光闪耀的舞台上联动带跳。广告词说道。孟宁服装，懂你所懂，知你所要。三十秒的广告，林川感觉像看了五百集的电视剧一样难受。之后，童妙璇还把拍摄广告的导演也请到了林川的面前。这导演年纪有四十多岁，戴个前镜帽，脸胖如肿，还非得穿个红色的上衣，不是艺术家，非得装个艺术家。童妙璇还很荣幸地介绍道。林总，这位是元帅元导，有着多年摄影摄像的工作经验。这次的广告创意是元导亲自策划的。元导，你跟林总说说你的创意想法。元帅随即上前，还未说话，动作跟气质先摆出一副艺术家的仪式感，就好像别人不知道他会摆弄摄像机似的，还很当回事似的说道：“林总您好，其实我的创意重点突出的是年轻跟活力，更抑郁着新时代的大潮下，年轻人的价值观跟追求的自由生活。广告是在舞台拍摄，抑郁着未来世界的舞台都属于年轻人的，而绚烂的灯光抑郁着未来多姿多彩的生活。”这就是整个广告的创意核心。林总，您觉得我的创意还可以吧？林川没有立刻说话，他一定得先平复平复自己愤怒的心情，否则他都能把电视给砸了，然后把这个傻逼元帅打成半身不遂，让他一辈子都拄着拐棍奔走在他的艺术道路上。心情稍微冷静点之后，林川这才冷然的说道。嗯、这个创意是不错，童妙璇，这个广告创意是你通过的。拍摄这个广告一共花了多少钱？童妙璇压根没有理解林川眼里的冰冷，立刻解释道：“是这样的，林总，这个广告创意的内容我之前是看了的，我觉得广告内容还是很不错的，非常的有艺术表达力。而拍摄整个广告的费用是两万块。”林川跟着问道：“这广告是在哪拍摄的？就在咱们会师的工人文化宫拍摄的。”说到这里的时候，林川缓缓的起身，冷漠跟愤怒的目光让全场等待表扬的人都打了个寒战。童妙璇也发现林川在生气，便提着胆子，轻声的问道：“林总，您对这个广告不满意吗？”林川随即冷然道。我先不说别的，我就问一个问题，又是时代，又是活力的弄一大堆，我的服装展示在哪呢？如果不是最后有句梦萦服装，我都不知道你们拍摄的是我的服装广告，弄一群人连蹦带跳的展示什么活力，哪来的活力？我这次设计的是秋装，前后有六款搭配，你看看你们搭配的那叫什么玩意？别这位元帅的红衣服跟蓝裤子都让我恶心。林川跟着说道，还有这个广告毫无深意，毫无设计，根本就是一群孩子在乱蹦乱跳，而且工人文化宫的舞台布置跟广告的差不多。你们的两万块钱是怎么花的？童妙璇，给我看你的花销收据，现在就给我拿来。童妙璇的脑袋都在嗡嗡的响，急忙解释道。收据什么的都已经交给财务部了，现在财务总监还没有批。林川随即让尚佳秀去财务把那些收据都拿来。随即，林川跟着训斥元帅，冷然道：“广告不是艺术，但是却比艺术更加的难以把握。你没这个能力，拍什么广告？看看你这两把刷子，就是让你拍摄艺术品，你也拍不出什么好东
林总，这是以前的票据，一直都是如此。但是之前是去外地拍摄，有些不合理的地方，我也就没说。但是这次是在本地拍摄，一共三天的时间，二十几个人吃饭就花了两千块，而且摄像机跟照相机都买了新的。那些设备上个月拍摄广告，以及咱们在 F 国使用的设备都是新买的，所以我觉得这收据有很大问题，就没有批。不用秦梦莹说，林川自己也能够看出问题来。他晃动着票据，冷然的问道。洪妙玄，你告诉我，你们三天吃了两千块的饭，吃的是什么饭这么贵？你也带我去吃吃看。洪妙玄慌乱的神色，早就已经出卖了他惊恐的心。林总，其实拍摄的时候，算上我们跟模特啥的吃饭，也就是多花了点，还在狡辩。林川冷笑一声道。那好，把所有的拍摄这个广告的人都叫上，然后带着我去你们吃饭的地方。我请你们吃饭。童妙玄哪肯去，就以为林川说的是气话，便轻声的恳求道：“林总，没必要这样吧？如果你觉得我们花的多了，那以后我们注意点就是了。可能也是因为我没有管理好，您就别再生气了。”这话林川可不想听，而且根本没有任何诚意认识自己的错误。你别说了，就问你带不带我去。话音未落，吴雷跟其他两个保镖就向前一步。童妙玄终于是看出，今天如果不答应林川，肯定是不行了。他只能是答应林川的要求，把拍摄广告的人全都叫上，来到了他们吃饭的那家比较豪华的饭店。吴雷带着保镖直接站在了一旁。林川随即冷然地对童妙玄等人命令道：“都别站着，来坐吧。服务员，过来点菜。”见这么多客人上门，服务员自然是高兴得不得了。林川跟着说道：“两千块钱的标准，给我上。”服务员当场就是一愣，还没有这么点菜的呢。这位老板，两千块钱你们真的吃得下吗？我们的菜量可是很大的，你别管了，叫你上你就上。在林川的要求下，很快就摆了满满的一大桌子菜，甚至连盘子都落上盘子了。服务员过来说道。老板，这些是两百块钱的标准，你们先吃着，不够再上。连傻子都看得出来，这些菜他们根本就吃不下，这才是二百块钱的，两千块钱那得是多少菜？但林川依然是冷然的说道：“别看着了，吃吧，使劲的吃，别客气。”狼吞虎咽的吃。童妙玄跟元帅等人对视了一眼，只能是拿起筷子吃了起来。林川只是淡然的看着他们吃，心里却依旧无法平静。梦云公司虽然赚钱，但是每分钱都是他辛苦赚来的，吃点喝点的都没啥问题。但是这种保甲的行为是最可恨的，可想而知。童妙玄在拍广告的过程中到底拿了多少？以前是完全没有看出来，这童妙玄居然是这样的人。人。最怕的就是贪婪，会让一个人的人性都扭曲。桌面的菜倒是很快就见了。林川让服务员继续的上菜，让童妙玄他们继续的吃，不吃都不行，吃到撑，吃到吐，吃到童妙玄都哭了。林川还是让他们继续的吃。最后，童妙玄捂着鼓胀的肚子，泣不成声的哀求道：“林总，别让我吃了，我知道错了，是我借着拍广告的名头虚报票据。其实这次拍广告一共没花到七千块钱，剩下的都被我们给分了。广告拍的不好，我也知道，是因为拍广告的这个元帅是我的亲舅舅，他也根本不是什么艺术家，就是给人拍工作照的普通工人而已。现在我都跟你说了，你就放过我吧。看在我没有功劳也。”有苦劳的份上，我是真的吃不下了。林川怎么可能不生气？钱花了最多就是个贪婪而已。但是童妙玄这是辜负了他跟席小磊对他的信任了、啊。本来这几次林川就是在信任别人的情况下吃了很多的亏，现在这童妙玄还弄这些。林川一句话都没有说，直接起身对吴雷说道：“送去职业监督管理部吧，全部都开除。”明白了，林总听到林川的这个决定，童妙玄想死的心都有了。一旦送去职业监督管理部，他这辈子就毁了。可林川现在根本不想听他的任何解释，任凭他如何的哭喊哀求都没有任何的用处，任何错误林川都可以选择原谅，唯独这个元帅也是垂头丧气，哀叹连连。本。想着能够在梦云公司大展拳脚，让自己的艺术修为得到充分的发挥，可是现在还发挥个屁，以后找工作都是问题了。而回到公司的林川才略带疲惫的坐在椅子上，席小磊便推门而入。对不起，林总，我不知道童妙玄会是这样的人，我的心里也是特别的失望。林川摇了摇头，淡然的说道。这跟你没啥干系，有些人是经不住诱惑的，得到一点就想着得到更多。童妙玄就是这样的人，而且在我的公司里，也绝对不仅仅是只有童妙玄这么一个贪婪的人，所以我也不得不勒紧财务管理，绝对不能让这样的情况再次的出现。席小磊是绝对同意林川的意见，但他还是问道：现在广告部基本是全部被辞退，而且目前也有大批的工人被辞退，这几天我们辞退的人的确是有点多，而且招聘的速度也比较的缓慢。林川却不觉得这是个问题，而是直接给出解决问题的方法：广告部的人可以在现有的工人中选拔，有喜欢广告传媒的都可以加入广告部，待会你给全集团发布一个公告。不管是谁，什么身份，都可以应聘广告部的职员，前提是得给我拿出一个好的艺术作品。至于现在缺少的工人，可以面向全国来招聘，我们吃住都能解决，没必要只是在本地招聘。而且外地的工人越多越好。席小磊记下之后，立刻前去安排。就在这时，盛野打来了电话。半个小时后，在总部的豪华会客室里，林川跟盛野见了面。盛野立刻在公文包里拿出厚厚的一沓资料，那个年代可没有什么打字系统，完全都是一笔一画的手写而出，资料足足有二十多页，还有很多照片，非常的详细。盛野轻声的说道。常泳池的一切都在这里，连他每天几点睡觉都有详细的记录。你用过之后，记得把这些资料全部都烧掉。林川先是简单的看了几眼，很是满意，随即让尚家秀把提前准备好的两万块给了盛野。而盛野对林川的挥金如土也很是欣赏，随即起身说道。你有我的电话，如果有任何的需要，你都可以找我。送走盛野，林川立刻回到办公室看那些资料，越看林川的目光越是冷然。同时，一个布局也在他的脑海出现：盛谷集团在会市居然也有投资的项目，包括医药原材料生产以及金属勘探两个大项目。不得不说，盛谷集团在经营方面还是很值得
他决定亲自去上电镇实地看看情况，而且这次去上电镇一定要保密，不能让任何人知道。所以林川决定明早就出发，谁也不带，自己一个人去。想到这里，林川继续的看资料，原来这场泳池在这里还有个非常要好的情人，是地质资源管理部的一个职员，叫轩荣真。资料显示，长泳池在省城是有家室的人，但他跟轩荣真在会时还有个家。林川特别把轩荣真的资料给抽了出来，每个女人都有贪图的东西，轩荣真也不例外。他贪图不仅是虚荣跟金钱，还有丰富多彩的感情生活，所以轩荣真居然还有别的情人，而且跟这个情人经常私会。只是这个女人的心机特别的谨慎。长泳池一直都没有任何的发现。看到这里，林川的嘴角微微的弯起一抹不屑的笑容。每个人都有致命的弱点，唯独这场泳池特别的多。除了这些，这场泳池跟轩荣真居然还喜欢吵外婚，这可让林川的眼睛就是一闪。他们居然还有这个爱好，那就更容易解决了。看到这里，林川把所有的资料全都烧掉，只留了两张照片，一个是长泳池的照片，一个是轩荣真跟他情人约会的照片。就在林川思考全面布局的时候，电话忽然的响起，林川握起听筒，对面随即响起个非常熟悉也非常特别、沙哑之中还带着丝丝诱惑的声音：“林川先生，我是凯瑟琳，现在我正下榻在你的梦影酒。”这次我来到会时，可没有人知道，完全是私人到访。我希望能够跟你见上一面。林川没有拒绝，很是痛快的答应。一个小时之后，在梦影酒店的咖啡厅见面，看看他到底在搞些什么。虽然是自己的酒店，但是林川还是第一次来这里的咖啡厅。凯瑟琳那一身黑色性感的健美装，散落着满头金色的长发，在咖啡厅里很是抢眼。其实凯瑟琳才去过健身中心，也没想着换衣服，觉得这样的装扮更加的性感。这也惹得在场的人都时不时的盯着他的身材看，觉得老外就是开放，不要脸，什么衣服都能穿出来现眼。可是，在林川的眼里，这都是过时的打扮了。落座之后，林川便淡然的问道。凯瑟琳小姐，我没有太多的时间在这里，所以你还是直接点说吧。凯瑟琳却并不着急说正经的，反而迷蒙着多情的目光缠绕着林川那深沉的气息，轻声的说道。难道我们之间除了生意就没有别的可说？如此美好的夜晚，我觉得更加的适合说些浪漫的话题。毕竟我可是从帝都专门来见你的。然而他的温柔却根本无法解除林川心里的戒备跟厌恶。他随即冷然的说道：“你说错了，我们除了生意还有竞争。你代表的是一直都想从我这里拿走很多东西的维克多，所以你还是直接点跟我说。这次你们又想拿点什么？”说起维克多，凯瑟琳的眼里除了不屑便是鄙视。谁说我代表维克多？他只是靠进出口赚点小钱，然后又凭借着你给他的两只股票稍微赚了点钱的乡下人。其实他什么都不是，连给我丝毫的印象都留不下。跟你比起来，他也只能是个跟在你身后。靠你的施舍勉强有点尊严而已，而我手里以及我背后的资本可以随时随地轻而易举的把它给抹去，但是我的资本却可以跟你合作出更加庞大的金钱帝国。资本帝国，这就是我这次来会是想要跟你说的。我们可以绕过维克多，紧紧联手，收割全世界的财富。我想你应该不会拒绝我的提议。听到这里，林川心里是真的被凯瑟琳的话给惊到了。显而易见，凯瑟琳根本没把维克多放在眼里，反而维克多可能还是他的手下。如此只有一个理由，凯瑟琳背后还有更加神秘以及强大的资本势力，甚至强大到可以随便的收割全世界的财富。在他前世的记忆里，世界范围内的确有几个这样的。资本组织，他们利用资本侵吞的方式，控制着全世界的粮食、能源以及其他的产业，甚至有个叫黑金资本的组织，更是掀起全世界的资本收割，导致很多的国家的经济直接碎塌。凯瑟琳最好别是黑金组织的人，否则真的会特别的棘手。以他现在的能力跟实力，根本无法跟这个资本组织抗衡。而且随着全世界的经济互通，这个资本组织的实力也会更加的恐怖。想到这里，林川还是试探的问道。这倒是有点意思。那么凯瑟琳小姐能否跟我说说你期待的合作，以及你背后的资本要的又是什么？凯瑟琳魅惑的笑了笑，仿佛是发出一片魅惑的频率，让林川心里特别的反感。他随即轻声的说道。很简单，你给我们提供最好的资本建议，而我们回报给你更多的资本。林川先生，这是你的机会，因为我们只接受世界上最好的精英人才。你是精英中的精英，是我们最重视、最瞩目的人才，所以你值得拿到更多的财富，更值得拿到更精彩的财富世界。你绝对会知道，真正的财富只是掌握在少数人的手中，而剩下的大部分人，他们都是贱民，只能是服务我们这些站在最高处的人。听到这里的时候，林川基本就可以确定，凯瑟琳的确是在为黑金组织说话。虽然这让他多少有点紧张，但还不至于害怕，因为他很清楚，现在是凯瑟琳以及他背后的主旨需要他。因为林川的想法是，他要把。黑金资本也都揣进自己的口袋，不过却不是用收割平民资本的方式，而是收割那些资本家的方式。资本这个概念本来就没有同情，没有感情，只有冷漠的、残忍的利益获取。所以林川只是淡然的笑道。看来我还得感谢凯瑟琳小姐如此的看得起我。如果我要是拒绝的话，可能会让你们特别的难受；但我接受的话，那么我也会特别的难受。所以，我还是先考虑考虑，至少我得想好该如何的利用时代的红利来赚取资本。不过，我倒是想请凯瑟琳小姐帮我个忙。凯瑟琳非常高兴的说道：“不管你有任何的要求，我都会答应，并且不遗余力的帮你。”对林川来说，这是个危险，但是又很刺激的游戏。一旦游戏开始，就没有任何放弃游戏的可能。所以在游戏正式开始之前，他要掌握更多的东西。之后，林川跟凯瑟琳说了自己的要求，凯瑟琳很认真的听罢，立刻点头说道。没有问题，交给我好了。交易已经达成，不管凯瑟琳如何的暗示挽留，林川却还是告辞离开。别说这凯瑟琳不是什么省油的灯，即便是随便的白玩，林川都绝对不会对他产生任何的想法。嫌弃他身上的味太大，恶心，还是秦梦莹才能让他激动。回到家就把秦梦莹拽进卧室，
，在这个时代的农村非常的不错。林川随即拦住个过路的村民老头，微笑的招呼道：“大爷，您下地啊？我看这药材长得是真不错呀，您都种几年了？”老头也是个热心肠，便坐在路边的石头上，对林川笑道：“也没种几年，最早都是前年种的。我家是今年种的，现在种粮食也不赚钱，种药材倒是多少可以赚点。”林川跟着问道。大爷，您家种的是啥呀？你这种好的药材，有人来收吗？我家种的三七，每年收成之后，都得我们自己拿着去镇上卖，还得看品质，稍微有点坏的，人家都不收。那你们知道药材都卖给谁了吗？林川跟着问道。我们也没问过是卖给谁，反正药材收上来，晒干就拿去卖。听别人说是大公司的人来收的，给我们钱我们就卖呗。林川微微的点了点头。圣谷集团是真的能装逼，压根就没把这些农民当人看了。而且收药材的跟他们集团之间，肯定还要被套好几层皮，这倒是给他个好机会啊。之后，林川又去别的村看了看，基本都是跟老头说的没啥出路。回到公司时，已经都快下班了，今天正好。好是龙家鹏出院，一个劲的打电话让林川去家里吃饭。林川也不可能自己去，也带上秦梦莹、林婉瑜跟林小周一起来到龙家鹏的住处。孩子们自然是在屋里玩，大人们就在外面吃饭、喝酒、聊天。微醺的龙家鹏满脸幸福的说道：“我这要准备结婚了，这是我欠文美的。这个婚礼我一定要办成，会是最隆重的婚礼。”林川却淡然的问道。结婚之后就住在这里呗，你这乱的跟个狗窝一样。我给你介绍个人，专门搞装修的，你让他把这里好好的给你装修装修，也有个婚房的样，以后换别的房子再重新的装。龙家鹏对林川是言听计从，觉得林川说啥都是有道理的，当即点头表示答应。林川也是顺便给肖文揽个生意，门打开了，以后的业务慢慢就多了。就在这时，房门被敲响，周文美打开房门一看，原来是庄继奎来了。庄继奎一直都在煤矿监工，活干的很不错，为人也绝对的说得过去，不然也不能让龙家鹏如此的幸运，把买的礼物放在柜上。庄继奎便笑道。林总也在呢，我这看到你都有点紧张了。龙家鹏不屑的笑道：“都是自己人，有啥紧张的？我让你早点来，你现在才来，罚酒三杯，该罚该罚。”庄继奎给自己连倒三杯白酒，一口气全部喝下，很是豪迈痛快。说笑归说笑，林川觉得庄继奎也是个可用之人，于是林川便微笑的说道：“继奎，我有个活想交给你去做，能不能行？”庄继奎心里是一阵激动，林川交给他活干，那是看得起他，也是提拔他的机会。林总，您这就不用问了，啥活您直接说就是。明天你多找些人，越多越好。去商店镇周围所有种植药材的农村去收购药材。众人就是一愣，这怎么又弄上？药材了，他们现在完全是看不透林川的想法。龙家鹏疑惑地问道：“川子，你这是要开药厂还是干嘛？再说了，现在才初秋，药材也没有丰收啊，现在去收购啥药材呢？”林川淡然的一笑，说道。就是没有丰收才去收的，我们这叫提前收购，可以先给农民钱，然后等丰收之后再拿药材。现在药材的价格，我明天叫人拿给你。收购药材的同时，也要把合同跟那些农民签了，以后咱们可以持续收购他们的药材。提前收购，这让众人又是一阵惊讶，都觉得林川的想法怎么那么奇怪啊？林川是绝对有把握的。十几年之后，这种模式基本在很多农村都得到了推广，农民种植农作物也有了保障，也愿意种植。但是这些就没有必要跟大家解释了。他只是笑道。收购药材的时候，态度一定要好，要诚恳，要热情，要尊重那些农民。只要把上电镇的所有药材给我收购下来，这活就算干得精彩了。庄继奎不是愿意在人前把话说满，这也是林川比较欣赏他的地方。只要把活干好，让林川满意，别的不用说。吃了饭，庄继奎立刻开始找帮手。第二天一早便跟着林川派给他们的现金会计，一起前往上电镇。这次的收购规模是特别的大，消息瞬间在上电镇周围所有种植药物的农村里爆炸式的传开，每个种植药材的农民都在庄继奎等人热情的讲解下，全都高兴的要签合同。庄继奎大声的说道：“只要签了合同，带我们去你。”农田看看，马上就能拿到钱，而且签的合同年头多，还能提前拿到定金。农民们一听到钱，全都争先恐后的抢着签合同。庄继奎也说到做到，签了合同的立刻提前给收购药材的钱。每个村子的收购都非常的顺利，当然了，资金也如流水般的在消耗，但是十万二十万的对林川来说还是能够承受起的。林川站在办公室的窗前，眨也不眨的看着圣谷分公司的方向。这步棋我已经落下了，现在就看你们怎么入我的局吧。下一步，你长泳池就该跟圣谷集团申请收购药材的资金了吧？长泳池早已经收到消息，对他来说这可不是闹着玩的，因为这决定着圣谷集团的药材批发市场的。运作以及药厂的原料供应了。为了确认这个消息，常永池亲自带着人赶到了上电镇。可他的到来只能是看着村民们满足的笑容跟那些合同，气得常永池一把薅住一个农民的领子，恶狠狠地骂道。谁叫你们把药材卖给别人的？我是不是给你们点脸了？现在你们把合同都给我撕了，把药材卖给我，否则我就让你们这群臭农民知道我的厉害。可是农民现在压根就不给他这个脸，早就受够他装逼的嘴脸了。原来是他们没有选择，现在有了选择，谁还肯受他的气？惹得农民们全都愤怒了，拿棍子的拿棍子，抡斧头的抡斧头，更是恶狠狠地喊道。你们敢在这里装逼，我们就敢打你们！想要我们把药材卖给你们，别做梦了！农民是越说越生气，震得常永池等人也是一阵的心里恶寒，灰溜溜的离开了村子。可即便如此，常永池也不能轻易的罢手，一旦无法解决，集团总不能要了他的命。这时，秘书满脸是汗的跑到常永池的面前，着急的说道。常经理，我已经问出来了，是林川收购的药材，这怎么可能？他是怎么知道圣谷集团在这里收购药材的？林川这次真的是打在了他的痛处。回到分公司，他立刻把电话打给了总部，总部收到消息，立刻上报给老爷子。傍晚时分，常永池亲自来到梦莹公司求见林川。会客室里，常永池的脸色都是灰暗的。他本来不屑于林川
。林总，这次你做的真的是有点过分了。你明知道上电镇的药材一直是我们圣谷集团收购的，你怎么能从中插一脚？咱们虽然有些矛盾，但是你也没有必要做的那么绝吧？林川只是淡然的一笑，缓缓的说道。你这话说的就不在理了。人家自己种的药材，想卖给谁就卖给谁，而又是谁定的规矩？人家的药材一定要卖给你们圣谷集团吗？你现在跟我说过分，比起你们圣谷集团给我制造的损失，谁更过分？我不过是想拿回我损失利益而已。你来见我，不也是想拿回你的损失吗？所以常经理，别把自己说的那么高尚，直接点跟我说，你打算出多少钱买回你的药材就得了。你也不用说别的，那些药材我可以转手卖给你，但是价格可能要翻倍。常永池气的连血管都在颤抖，被人拿捏的滋味，要多难受就有多难受。如果不是老爷子亲自下达命令，让他常永池解决药材收购，他是真不想看到林川如此的装逼。如果如果只是一倍的价格，我可以接受。可是林川却微微的摇了摇头，跟着打趣的说道：“你怎么总是如此的浅薄呢？我说的是今年的药材是一倍的价格，在合同期内可能每年都要涨几倍的价格，特别是圣谷制药厂需要的那些原料涨得会更高，你也可以不接受。正好我也可以投资个药材批发市场，正好我自己卖。”常永池的呼吸都好像在波动中碎裂分叉一般，他咬牙切齿的问道。你就说个一口价，两百万，一个字都不能少。林川的语气非常的坚决，常永池根本无法接受，也无法做主，只能是说道。这个我得问我们总裁，我说的不算。林川可不着急，而且他知道圣谷集团一定会答应他的条件，二十万收购药材也好，二百万再买回去也罢。抛却钱这方面先不说，主要是给圣谷集团药材批发市场项目的影响是很深远的。一旦他们的药材市场无法及时的提供货源，那么圣谷集团无论是资本还是声誉方面的损失，那都是不可估量的。而且林川压根也没想要这个钱，二百万对圣谷集团来说也是小意思，所以林川要让他们付出比二百万多几倍的损失。所以林川慢条斯理的说道：“不着急，反正现在药材还没有丰收，有很多时间让你考虑。”常永池也不想再继续跟林川周。选下去，当即起身告辞，而林川却是冷然的一笑，一切都在掌控中。转眼到了晚上，常永池满脸疲惫，满心愤怒的回到了他的住处，才无力的坐在沙发上。宣荣正便扭着水蛇腰，兴高采烈的坐在身边。亲爱的，我们的外汇赚了，赚了足足两千块钱了，这可是一天郁闷之中唯一的好消息了。常永池也来了精神，跟着说道。真的吗？这太好了！他们那边怎么说？我之前给他们打了电话，他们说未来美元还能继续的升值，叫我们大批的购买。我觉得这两天的外汇也很不错，昨天赚了七百块，今天又赚了两千块。如果我们有大笔的资金，哪怕买个断线的也能赚不少钱。在宣荣真的游说下，常永池动心了。谁不喜欢钱啊？现在这不就是大好的机会摆在眼前吗？不赚都得后悔一辈子。想到这里，头脑发热的常永池很是激动的说道：“一定能赚的话，那咱们就大批的买进。明天公司那边有个两百万的汇款过来，咱们就用这笔钱先买外汇，能赚一些是一些。”高兴的宣荣真使劲的亲了常永池一口，兴奋的说道。太好了，亲爱的，两百万加上我们的几万块，这次如果再赚的话，都够我们花好几年的了。说的常永池也是满脸的向往。转眼到了第二天上午，常永池收到汇款，立刻就把所有的钱全部的转给外汇交易公司，跟着就是坐等收钱了。